பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாதும் யாவரும் கேலி வணக்கம் ஜப்பானின் டோக்கியோ தமிழ்ச்சங்கமும் இங்கிலாந்தின் ஸ்லோவ் தமிழ்ச்சங்கமும் உலகின் மற்ற தமிழ் சங்கங்களோடு இணைந்து முதல் முறையாக இணைய வழியில் தமிழ் தீபாவளி இரண்டாயிரத்தி இருபது கொண்டாட்டங்களை அரங்கேற்றவிருப்பது மனமார்ந்த மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கு இந்த ஒரு புது முயற்சிக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் தமிழ் பரம்பரை இந்த தமிழர் பரம்பரைக்குன்னே ஒரு அடையாளம் என்ன அப்படின்னா பகிர்ந்து வாழ்வது இருக்கிறத பகிர்ந்து கொள்வது தமிழ் சங்கங்களும் இப்போ அதைத்தான் செய்ய முற்படுறாங்க அது ஒரு சின்ன கதை மூலியமா சொன்னா புரியும் ஒரு கிராமத்தில் எல்லாருக்குமே சொந்தமாக நிலம் இருக்குது அவங்கவுங்க அந்த நிலத்தில் வேணுங்கிறத விளைவிச்சுக்கிறாங்க வருடத்தின் முடிவில் யாருடைய நிலத்தில் அதிகமாக விளைச்சல் இருக்கோ அவங்களுக்கு ஒரு பரிசு அப்படின்னு வருடா வருடம் ஒரு போட்டி நடத்துறது வழக்கம் வருஷா வருஷம் சோளத்தை நிறைய விளைவிச்சு ஒருத்தரே பரிசு முதல் பரிசை வாங்கிக்கிட்டே இருந்தார் இந்த பரிசு கொடுக்க வந்தவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது பரிசு கொடுக்கும்போது கேட்குறாங்க நீங்கள் வருஷா வருஷம் முதல் பரிசு வாங்கிறது கூட எங்களுக்கு ஆச்சரியம் கிடையாது உங்கள் நிலத்தில் விளையிற சோள விதைகளை நல்ல நல்ல சோளை விதைகளெல்லாம் நீங்கள் அடுத்த நிலக்காரங்களுக்கெல்லாம் கொடுக்குறீங்களே அது உங்களுக்கு ஒரு போட்டியாக அமையாதா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார்னா இந்த சோள செடியில் மகந்த சேர்க்கை பூச்சிகள் மூலியமாக நடக்கும் பொழுது ஒருவேளை பக்கத்து நிலத்துலேருந்து அந்த சோள தாவரத்திலேருந்து பூச்சிகள் வந்து என்னுடைய சோளத்தில் உட்காரும்போது அது நல்ல வீரிய சோள தாவரத்திலேருந்து வராமல் கொஞ்சம் வலுவில்லாத சோளத்திலேருந்து வந்ததுன்னா என் நிலத்துலேயும் வலுவில்லாத சோளங்கள் தானே விளையும் அதனால் நான் கொடுக்கறத நல்லதாக கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து சேர்றதும் நல்லதாகவே தான் வரும்னு சொன்னாராம் அதே அடிப்படையில் தான் இப்போது உலகத்தில் இருக்கிற தமிழ் சங்கங்கள் எல்லாம் ஒன்றா கைகோத்து இந்த இணைய வழியில் தமிழ் தீபாவளி இரண்டாயிரத்தி இருபதை கொண்டாட முற்படுவதாக நான் பார்க்குறேன் உலகத்தில் இருக்கிற அத்துணை பேருக்கும் இப்போ தேவை என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கொஞ்சம் ஊக்கம் கொஞ்சம் நம்பிக்கை கொஞ்சம் ஒரு ஆதரவான ஒரு வார்த்தைகள் கொஞ்சம் உற்சாகம் தரக்கூடிய ஒரு விஷயங்கள் ஒரு நிகழ்ச்சிகள் இதெல்லாம் தான் தேவை எல்லாம் சரியாக போயிடும் உலகம் இப்படியே இருந்துருமா என்ன பழையபடி நாம் எல்லாருமே சந்தோஷமாக வாழ்கிற காலம் வந்தாச்சு வரப்போகுது அப்படின்னு நாம் யாராவது நமக்கு சொல்ல மாட்டாங்களா அப்படின்னு தான் உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே இப்போ எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த மாதிரி எதிர்பார்ப்போடு இருக்கிற அத்துணை தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் அதாவது உலகத்தில் இருக்கிற அத்துணை தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கும் இந்த இணைய வழியில் தமிழ் தீபாவளி கொண்டாட்டத்தின் மூலமாக தன்னுடைய பாடல் ஆடல் பட்டிமன்றங்கள் கலை நிகழ்ச்சிகள் அதன் மூலமாக நம்பிக்கையையும் ஊக்கத்தையும் உற்சாகத்தையும் சந்தோஷத்தையும் கொடுக்க போகிற அத்துணை கலைஞர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம கிட்ட இருக்கிற உற்சாகத்தை உலகத்தில் இருக்கிற அத்துணை பேர் மனசுலேயும் வெத விதைச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மனசுலேருந்து ஊட்டு எடுக்கிறதும் உற்சாகமாக தான் இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நம்ம கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கை நம்ம கிட்ட இருக்கிற சந்தோஷம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரு உற்சாகம் எல்லாத்தையும் நாம் ஒரு பங்கு கொடுக்கும்பொழுது அது திருப்பி நமக்கு வரும்பொழுது இரண்டு பங்காகத்தான் வரும் இதுதான் பகிர்தல் அதனால் அந்த அந்த அடிப்படையில் இந்த தீபாவளி கொண்டாட்டங்களை இணைய வழியில் குறிப்பாக தமிழ் தீபாவளியாக இதை கொண்டாட விற்கிற அத்துணை தமிழ்ச்சங்கங்களுக்கும் மீண்டும் எனது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகளையும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் வணக்கம் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாதும் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் வாரியல் பிரான்ஸ்ல இருந்து இந்த மன்றம் சார்பாக இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல உரையாடல் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு நபர் கூட நம்ம வந்து பண்ண போறோம் நான் பார்வதி அண்ட் ஏன் கூட இன்னைக்கு யாரு பேச போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அரசியல் ஆளுமை அண்ட் அதே நேரத்துல வந்து தமிழ் பேச்சாளர் அண்ட் இப்ப வந்து ட்விட்டர்ல எல்லாம் அதிகமா பேசிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் பத்தி தான் நிறைய பேர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க சோ அதனால இன்னைக்கு இந்த தருணத்துக்கு சரியான நபர் அப்படின்னு நான் வந்து நினைக்கிறேன் சார் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சார் நல்லா இருக்கம்மா சார் உங்களுக்கு வந்து இந்த லாக்டவுன் எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்குது வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கிற காரணத்தினால நான் சலி நான் சலிப்படையவில்லை 
ஆனாலும் ஒரு ஆறு மாத காலம் நான் முடக்கப்பட்டிருக்கிறேன் ஒரு மாணவனை போல தேடிக்கொண்டும் ஒரு இளைஞனை போல தேடிக்கொண்டும் இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கை முடக்கப்பட்டிருக்கிறது எளியவன் என்னுடைய வருவாய்க்கான வாசல் எல்லாம் அடைபட்டு விட்டது அப்படி என்றால் ஒரு சாதாரண மக்கள் அனுபவிக்கிற துன்பத்தை எண்ணி பார்க்கிற பொழுது நான் அனுபவிக்கிற துன்பம் பெரிதில்லை என்று கருதி நான் சமாதானமாகிக் கொள்கிறேன் ஆனாலும் வாசிக்கிற பழக்கம் யோசிக்கிற பழக்கம் இந்த கொரோனா காலத்திலும் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது வெரி நைஸ் சார் நிறைய பேர் வந்து என்னன்னா இந்த வாசிக்கிற பழக்கம் இருக்கிறதுனால தப்பிச்சுக்கிறாங்க ஆனா ஒரு சில பேர் வந்து லாக்டவுன்ல அப்படியே ஸ்ட்ரெஸ் ஆயிட்டு சோ வேற மாதிரியான ஒரு சிந்தனைக்குள்ளெல்லாம் வந்து போயிடுறாங்க தேங்க் காட் நமக்கு இந்த ஒரு பழக்கம் இருக்கு அண்ட் சார் இப்போ வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா தமிழ் கலாச்சார மன்றம் சோ இந்த மன்றத்தோட உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி இருந்திருக்கு எத்தனை வருடங்களாக இருந்திருக்கு உங்களுடைய அனுபவங்கள் பத்தி வந்து சொல்லுங்க பிளீஸ் நவீன சிந்தனைகளின் தொட்டில் நகரம் பாரிஸ் இந்த பாரிஸுக்கு ஒரு நாள் வருவேன் என்று நான் கனவு கூட கண்டதில்லை ஒரே தமிழ் சங்கத்தினுடைய நிர்வாகிகள் அண்ணன் இலங்கை வெந்தனும் கிருஷ்ணராஜ் அவர்களும் நான் வர வேண்டும் என்பதில் உறுதியாக இருந்தார்கள் ஒரேயில் தமிழ் கலாச்சார மன்றத்திற்கு வந்த என்னை விமான நிலையத்தில் வரவேற்று இலங்கை வேந்தன் அவர்களுடைய வீட்டில் ஓய்வெடுப்பதற்கே நேரம் இல்லாமல் வந்து இறங்கிய உடனேயே குளித்து விட்டு மதிய உணவு சாப்பிட்டு விட்டு உடனே நான் புறப்பட்டேன் அங்கே அண்ணல் காந்தியடிகளினுடைய சிலைக்கு என்னிடத்தில் மாலை அணிவிக்க சொன்னார்கள் காந்தியடிகள் மீது பாரிஸ் பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்கள் வைத்திருக்கிற மதிப்பும் அண்ணல் காந்தியடிகளுக்கு பாரிஸில் சிலை வைத்திருக்கிற நேர்த்தியும் கண்டு நான் நெகிழ்ந்து போனேன் நான் காந்தியடிகள் சிலைக்கு நானும் அண்ணன் இலங்கை வேந்தனும் கிருஷ்ணராஜும் மேலே ஏறி மாலை அணிவித்ததற்கு பிறகு என்னிடத்தில் உரையாற்ற சொன்னார்கள் ஒரு இருபத்தி ஒரு மணி நேர பயண கலைப்பில் பாரிஸ் வந்து சேர்ந்த உடனே ஒரு மணி நேரம் கூட ஓய்வெடுப்பதற்கே வாய்ப்பில்லாமல் உடனே நான் சென்று காந்தியடிகள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து விட்டு நான் பேசிய பேச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையில் மறக்க முடியாது கொஞ்ச நேரம்தான் உரையாற்றினேன் ஆனாலும் அந்த உரை மிக கச்சிதமாக அமைந்திருந்தது ஆகவே பாரிஸ் பட்டணம் என்னுடைய கனவில் சஞ்சரித்த ஊர் அதை என் கண்ணால் கண்ட பொழுது நான் அடைந்த மகிழ்ச்சி கல்ல இல்லை இந்த வாய்ப்பின் வாசலை திறந்து வைத்த அண்ணன் இலங்கை வேந்தனுக்கும் கிருஷ்ணராஜுக்கும் நான் என்றென்றும் நன்றி அறிதலை உடையேன் நீங்க வந்த அந்த மக்கள் கிட்ட என்ன சார் பேசுனே நீங்க இப்ப சொன்னீங்க இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் தான் நான் வந்து பேசினேன் அப்படின்னு நீங்க சொல்லியிருந்தீங்க சோ அன்னைக்கு நீங்க வந்து எந்த தலைப்புல பேசுனீங்க மக்களுடைய அந்த எப்படி உங்களை ரிசீவ் பண்ணாங்க அத பத்தி சொல்லுங்களேன் நான் சொன்னேன் உலகம் முழுவதும் உள்ளத்துக்கும் உதட்டுக்கும் இட்டு நிரப்ப முடியாத இடைவெளியுள்ள மனிதர்கள் இன்றைக்கு பெருகி வருகிறார்கள் அமைதியை விரும்புகிறவர்களும் அன்பை பேணுகிறவர்களும் இன்றைக்கு அருகி வருகிறார்கள் உலகம் முழுவதும் ஒரு ஆயுத கலாச்சாரம் இன்றைக்கு கால் ஊன்றிவிட்டது வல்லரசுகளெல்லாம் ஆயுதம் விற்பதை தொழிலாக கொண்டிருக்கிறார்கள் உலகத்தின் பல நாடுகள் அணு ஆயுத நாடுகளாக இருந்தும் ஒரு போர் மூழ்வதற்கான வாய்ப்பில்லை அப்படி ஒரு போர் முண்டால் நாகசாகி ஹிரோஷிமாவை விட உலகம் சுடுகாடாகிவிடும் என்கிற நிலைமை உணர்ந்ததற்கு பிறகு போர் மூழ்வதற்கான வாய்ப்பே இல்லாத நிலையிலும் ஆயுத வியாபாரத்தில் இன்றைக்கு வல்லரசுகள் இறங்கி இருக்கின்றன 
இந்த நேரத்திலேதான் காந்தி நமக்கு தேவைப்படுகிறார் உள்ளத்துக்கு முதட்டுக்கு இட்டு நிரப்ப முடியாத இடைவெளி உள்ள மனிதர்களுக்கு காந்தியினுடைய உபதேசம் வான்மலையை மாறி வாய்க்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இரண்டு கிடக்கிற இதய கிழக்குகள் என்றைக்காவது உலகத்தில் விடிய வேண்டுமானால் காந்தியினுடைய சிந்தனைகளை உலகம் என்றைக்கு ஒப்புக்கொள்கிறதோ அன்றைக்குத்தான் உலகத்தில் அமைதி நிலவும் சமாதானம் சாத்தியமாகும் என்று நான் பேசிய பேச்சு அங்கு இருந்தவர்களை மிகவும் ஈர்த்தது காந்தி இன்னும் தேவைப்படுகிறார் என்ற பொருளில் நான் பேசினேன் குறிப்பிட்டு உங்ககிட்ட பேசினாங்களா அதுக்கடுத்து நீங்க மேடையில இருந்து இறங்கினதுக்கு அப்புறமேட்டு அங்க இருக்கிற மக்கள் கிட்ட நீங்க பேசும்போது எப்படி இருந்தது அவங்க உங்கள்ட்ட என்ன கேட்டிருந்தாங்க இல்ல அன்னைக்கு இந்திய தூதரக முதன்மை அதிகாரி நான் கீழே இறங்கி வந்த உடனே பேச்சு ரொம்ப பிரமாதமா இருந்து நீங்க ரொம்ப பிரமாதமா பேசுவீங்கன்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னைக்கு நேரில் காட்கிற கேட்கிற வாய்ப்பை நான் பெற்றேன்னு சொல்லி அவருடைய அலுவலகத்துல தான் நான் தேநீர் சாப்பிட்டு விட்டு தமிழ் கலாச்சார மன்றத்தினுடைய மேடைக்கு வந்தேன் அப்ப தமிழ் கலாச்சார மன்றத்தினுடைய மேடை களைகட்டும் என்பதை காந்தியடிகள் சிலைக்கு மாலை அணிவித்து விட்டு உரையாற்ற ியதிலிருந்தே நான் உள்வாங்கி கொண்டேன் அப்பொழுதே பயண கலைப்பெல்லாம் பறந்து போய் உற்சாகத்தின் உச்சிக்கு நான் சென்று விட்டேன் ஒரு குற்றால குதுகலம் என்னில் குடிகொண்டு விட்டது என்னன்னா பாரிஸ் போயிருந்தீங்க அண்ட் அங்க வந்து நிறைய இடங்களை நீங்க வந்து சுத்தி பார்த்திருப்பீங்க இடங்கள்லாம் போனீங்களா அங்க எப்படி இருந்தது ஒவ்வொரு இடமும் போன பாரிஸ்ல வார்சேல்ஸ் அரண்மனைக்கு சென்றேன் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஏக்கர் நிலத்தில் ஆகாயம் அளாவை எழுந்து நிற்கின்ற வார்சேல்ஸ் அரண்மனை கண்டு ஆச்சரியத்தின் உச்சிக்கே போய்விட்டேன் மன்னன் லூயி அந்த லூயி வம்சம் கடுமையான விமர்சனத்திற்கு வரலாற்றில் ஆளாகி இருக்கிறது ஆனால் அவர்கள் கட்டி இருக்கிற அரண்மனை அரண்மனையை சுற்றி இருக்கிற அகழி கோட்டை கொத்தளம் எல்லாம் பார்க்க பார்க்க பரவசத்தை தந்தது அந்த அரண்மனையை பார்க்க பார்க்க ஏதோ என்னுடைய வீட்டுக்கு அருகில் பழைய கொச்சி திருவிதாங்கூர் சமஸ்தானத்து மன்னர்கள் கட்டி வைத்த பத்மநாபுரம் அரண்மனையை நினைத்து கொண்டேன் பத்மநாபுரம் அரண்மனைக்கும் வேர்சேல் சரண்மனைக்கும் ஏடி வைத்தால் எட்டாது என்பதை விட அது ஆயிரத்து எண்ணூறு ஏக்கர் இது ஒரு பத்து ஏக்கர் கூட கிடையாது இன்றைக்கும் அந்த ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஏக்கர் அகலமான இடத்தில் அமைந்திருக்கிற அரண்மனையை பிரெஞ்சு அரசு பேணி பாதுகாப்பதும் அங்கிருக்கிற ஓவியங்கள் சிலைகள் கலைப்பொருட்கள் சிற்பங்கள் எல்லாவற்றையும் பத்திரமாக பாதுகாப்பதோடு பொதுமக்கள் அலையலையாக அணியணியாக வருகிற பொழுதும் யாரும் அந்த சிலையை சிற்பங்களை தொடாமல் ஓவியங்களை தொடாமல் கண்காணிக்கின்றவர்களுடைய கண்டிப்பு மிகவும் என்னை கவர்ந்தது ஒரு சுற்றுலா தலத்தை எப்படி நிர்வகிக்க வேண்டும் என்பதை பாரிஸ் பட்டணம் சென்று நானே கற்றுக்கொண்டேன் அந்த வார்சேல் சரண்மனையை பார்த்து விட்டு பாரிசனுடைய புகழ் பெற்ற ஈகிள் டவருக்கு என்னை அழைத்து சென்றார்கள் அந்த ஈகிள் டவர் அந்த ஈகிள் டவருக்கு நான் செல்லுகிற பொழுது ஒரு டாக்ஸி ஓட்டுநர் நான் சாலையை கடக்கும் பொழுது என்னை பார்த்து விட்டு காரை நிறுத்தினார் என் அருகில் வந்து நின்று உங்கள் பேச்சை நான் நிறைய கேட்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கையை தேடி நான் இப்பொழுது பாரிஸ் பட்டணம் வந்திருக்கிறேன் உங்களை சந்தித்ததில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி ஈகிள் டவருக்கு அருகில் நின்று என்னோடு அவர் புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டு விடை பெற்றார் அந்த காட்சி என் கண்களில் இருந்து இன்னும் அகலவில்லை அந்த பாரிஸ் பட்டணத்தில் 
இனி ஒன்று பார்த்த இடம் ஆச்சரியம்னா ஆச்சரியம் நான் வால்டேர படிச்சிருக்கேன் உலகத்திலேயே உலகத்திலேயே கருத்துரிமைக்கு முதல் முதலாக குரல் கொடுத்தவன் வால்டேர் நீ என்னை எதிர்ப்பது உனக்கு இருக்கிற உரிமை ஆனால் என்னுடைய கருத்தை எனக்கு சொல்லுவதற்கான உரிமையை நீ மறுக்க முடியாதென்று உலகத்தின் முதன் முதலாக கருத்துரிமைக்கு குரல் கொடுத்தவன் வால்டேர் வால்டேர் சமுதாய ஒப்பந்தம் சோசியல் கான்டக்ட் தந்த ரூசோ மேட்டஸ்கியூ அவர்களுடைய நினைவிடங்களுக்கு நான் சென்றேன் அவருடைய சிலைக்கு முன்னால் படம் எடுத்துக் கொண்டு வால்டேரின் மீது மிகுந்த மதிப்பு வைத்திருந்த நான் ரூசோவின் மீது மிகுந்த மதிப்பு வைத்திருந்த நான் அவர்கள் சிலைக்கு அருகே நின்ற பொழுது அவர்களோடு பேசுவதாகவே நான் உணர்ந்தேன் அந்த இடத்தையும் மிக அழகாக நிர்வகிக்கிறார்கள் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அண்ணன் இலங்கை வேந்தனும் அண்ணன் கிருஷ்ணராஜும் நாங்களே பாரிஸ் வந்து இவ்வளவு நாளாயிற்று இதை பார்க்கவில்லை என்று என் இடத்தில் சொன்னார்கள் அவர்களை அவர்களுக்கு நான் கா அவர்களுக்கு நான் அதை அறிமுகம் செய்தது மாதிரி எனக்கு ஒரு பூரிப்பு அது மட்டுமல்ல உலகத்தின் கண்களை திறந்த மிகப்பெரிய எழுத்தாளர் விக்டர் கியூகோ அந்த விக்டர் கியூகியனுடைய நினைவிடத்திற்கும் சென்றேன் விக்டர் கியூகோ எழுதிய புத்தகங்களை எல்லாம் வாசித்திருக்கிறேன் அதெல்லாம் அலை அலையாக என்னுடைய நெஞ்சில் ஆரவாரமாக எழுந்தது இன்னும் ரெண்டு நாட்கள் இருந்துவிட்டு பாரிஸை விட்டு புறப்படலாம் என்று நினைத்தாலும் உடனடியாக புறப்பட வேண்டிய அளவுக்கு எனக்கு இங்கே தமிழகத்தில் அலுவல் இருந்தது அண்ணன் இலங்கை வேந்தன் வீட்டில் தங்கி இருந்ததும் அந்த அண்ணி என்னை உபசரித்ததும் எனக்கு அன்னம் பாலித்ததும் எனக்கு மறக்க முடியாதது அதையும் தாண்டி நான் வர வேண்டும் என்பதிலே மிகுந்த வைராக்கியமாக இருந்த வாகேஸ்வரியன் கிருஷ்ணராஜ் அவருடைய தம்பி வீட்டில் புறப்படுவதற்கு தலைநாள் இரவு அவர்கள் விருந்து பெறமாறியதும் அவர்களோடு கொஞ்ச நேரம் கலந்து அளவலாவியதும் எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியை தந்தது புதுவை என்று சொல்லக்கூடிய பாண்டிச்சேரியில் இருந்து பாரிஸில் இடம்பெயர்ந்து வாழுகிற தமிழர்கள் எல்லாம் நல்ல வசதியாக வாழுகிறார்கள் வாய்ப்புள்ளவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்பது கண்டு எனக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சி ஆனால் பாரிஸ் பட்டணம் போனாலும் தமிழ் கலாச்சாரத்தை மறக்காத அவருடைய பண்பாட்டு விழுமியங்களை மதிக்க வேண்டும் என்று கருதுகிற பாரிஸ் வாழ் தமிழர்களை கைகுவித்து வணங்குகிறேன் இன்னும் கலாச்சார தமிழ் மன்றம் போன்ற பல அமைப்புகள் தமிழுக்கு விழா எடுப்பதை அறிந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சியுட்டேன் இனி ஒரு நாள் எப்போது பாரிஸுக்கு அழைப்பார்கள் என்று இன்னும் நான் ஏங்கி கொண்டிருக்கிறேன் கண்டிப்பா அன்சார் இப்ப வந்து என்னன்னா நான் உங்களை பஸ்ட் சொல்லும் போதே அரசியல் ஆளுமை அப்படின்னு சொல்லி இருந்தேன் ஒவ்வொரு நாட்டினுடைய அரசியலும் கூட வந்து நீங்க தெரிஞ்சிருப்பீங்க சோ அத அத பத்தி பாரிஸ் நாட்டினுடைய அந்த அரசியல் லைக் பிரான்சனுடைய அரசியல் மற்றும் நம்மளுடைய அரசியல் என்ன நம்ம கத்துக்கலாம் என்ன நம்ம மாத்திக்கலாம் அந்த மாதிரியான அப்சர்வேஷன்ஸ் எதுவும் பண்ணீங்களா சார் பாரிஸ்ல அந்த அரசியல எனக்கு சரியா உள்வாங்கி கொண்டதுக்கான நேரம் கிடைக்கல எனக்கு ஏன்னா நான் அங்க அங்க வந்த உடனே காந்தி சிலைக்கு வாழை இணைவித்தேன் பேசினேன் தமிழ் கலாச்சார மன்றத்துக்கு போனேன் வந்துகிட்டு அரசியல் சரண்மனை பார்க்காம போயிருவோம்னு சொல்லிட்டு அத உடனே பார்க்கணும்னு போனேன் நான் தான் அண்ணன் இலங்கை வேந்தண்டி கிருஷ்ணராஜிட்டு இங்க எனக்கு போகணும் உம் விக்டர் கியூகோ ஆல்சே ரூசோ மாண்டஸ் கியூ நினைவிடங்களுக்கு எல்லாம் போகணும்னு சொல்லி அவங்க என்ன அழைச்சிட்டு போனாங்க ஈகிள் டவரு பாரிஸ் வந்தா ஈகிள் டவரை போய் பார்க்கணும்னு சொல்லி அதையும் பார்த்து அதுலயே என்னுடைய நேரம் முடித்து விட்டது அதனால அங்க இருக்கிற அரசியல் அரசியல் தட்பவட்பம் கிளைமேட் என்னால புரிந்து கொள்ளவும் முடியவில்லை நான் தெரிந்து கொள்ளவும் எனக்கு நேரம் இல்லை நேரம் இல்லை ஓகே அன்சார் இப்போ இப்போ வந்து என்னன்னா புல் அண்ட் புல் லாக்டவுன் டைமா இருக்குது ஸோ இந்த லாக்டவுன் டைம்ல இருக்கும்போது வந்து அடுத்து தமிழகம் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு தேர்தல் அறிக்கை தான் இருக்கும்போது ஆமா சோ அதனால வந்து இந்த நிலவரங்களை எப்படி சார் எப்படி சார் எலெக்ஷன் நடக்கும் அப்படின்னு நீங்க வந்து நினைக்கிறீங்க 
இந்த லாக்டவுன் முடியணும் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினாலே நமக்கு வந்து குவாரண்டைன் தான் ஞாபகத்துக்கு வருது சோ இதுக்கு நடுவுல வந்து இப்படி ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை வேற இருக்கு சோ நீங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க இல்ல இந்த நவம்பர்ல இந்த கொரோனாவனுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்கிற இந்த காலகட்டத்திலேயே பீகார் தேர்தலை சந்திக்கிறது பீகார் மாநிலம் இந்த கொரோனாவனுடைய தாக்கம் நவம்பர் டிசம்பர்ல ஒரு கட்டுக்குள் வரும் என்று மருத்துவர்களும் நிபுணர்களும் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இன்னைக்கு லாக்டவுன் வந்து முடிஞ்ச ஏழாம் தேதியிலிருந்து பொது போக்குவரத்துக்கு அரசு அனுமதித்திருக்கிறது மக்கள் எல்லாவற்றையும் மறந்து சுமையும் வலியும் இருந்தாலும் ஆற்ற வேண்டிய கடமைகள் இருக்கிறது என்று அவரவர் அவர்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை செய்வதற்கு அலுவலகங்களுக்கு தொழிற்சாலைகளுக்கு ஆலைகளுக்கு காட்டுக்கு களனிக்கு மக்கள் ஒன்றாம் தேதியிலிருந்தே புறப்பட்டு விட்டார்கள் அதனால தமிழகத்தில் தேர்தலை நடத்துவதற்கு பெரிய இடையூறு இருக்காது என்றே நான் கருதுகிறேன் எல்லா கட்சிகளும் அதற்கு ஆயுத்தமாகி வருகின்றன அதிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தயார் நிலையில் இருக்கிறது ஒன்பதாம் தேதி அந்த கட்சியினுடைய பொதுக்குழு மூவாயிரம் பேர் காணொலி காட்சியின் மூலம் கலந்து கொள்ளக்கூடிய பொதுக்குழுவுக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் தலைவர் அண்ணன் ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்திருக்கிறார் ஆகவே கண்ணீருக்கு மத்தியிலும் கவலைக்கு மத்தியிலும் கடமை உணர்ச்சி குன்றாதவர்கள் தமிழர்கள் என்பதை நிரூபிக்கிற வகையில் சட்டமன்ற தேர்தலை எதிர்கொள்வதற்கு தமிழகம் தயாராகிவிட்டது புதுப்பிக்கின்றன <laughs> 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 ஒரு தீவிர அரசிலிருந்து சற்று ஒதுங்கி இருந்த காலகட்டத்தில் திரைப்படத்தில் நடிப்பதற்கான வாய்ப்பு என்னை தேடி வந்தது பொதுவாக சினிமா பார்க்கிற பழக்கம் சினிமா சம்பந்தமான செய்திகளை வாசிக்கிற பழக்கம் இல்லாத நான் என்னுடைய பொருளாதார நிலைமை அப்பொழுது கொஞ்சம் ரொம்ப தரைமட்டமாக இருந்தது என்னுடைய மகன் எம்பிபிஎஸ் படித்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய கல்லூரி கட்டணம் செலுத்துவதற்கு கூட என்ன என்னுடைய கையில் காசு இல்லை அப்படி என்றால் என்னுடைய மகனுடைய கல்லூரி கட்டணத்தை நீங்கள் கட்டுவதாக இருந்தால் நடிக்க வருகிறேன் சொல்லி தான் எல்கேஜி அது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல வந்த படத்துல ஹிட்டான படம் எல்கேஜி அதற்கு நான் காரணமாக இருந்தேன் என்பதை விட என் மீது ஒரு புதிய வெளிச்சம் பாய்ந்தது அதற்கு பிறகு பிளாக் ஷீப் என்று சொல்லி ஒரு யூடியூப் சேனல தம்பிமார்கள் நடத்துகிறார்கள் எல்லோரும் என்னிடத்தில் உரிமையுடன் பழகுகிறவர்கள் அந்த பிளாக் ஷீப் யூடியூப் சேனல்ல நான் ஒரு மைல் சேட்டை என்ற ஒரு நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டு மிகுந்த கலாய்க்கிறது பாங்களே அது மாதிரி அந்த நிகழ்ச்சிக்கு நான் முகம் கொடுத்தேன் அந்த தம்பிகள் இப்படி இப்படி ஒரு கதை இருக்கிறது அண்ணன் நடிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க அதற்கும் நான் ஒத்துக்கொண்டேன் தம்பி கார்த்திக் வேணுகோபால் புதிய இயக்குனர் அவனே இயக்கி நடிகர் சிவ கார்த்திகையின் தயாரிப்புல நெஞ்சமுடி நேர்மை உண்டு வந்தது அந்த படத்துல நான் பேசின டயலாக்கு இங்க ரிங் டோனா எல்லாரும் போன்ல வச்சிருந்தாங்க அவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை அவ்வளவு பெரிய தாக்கத்தை நெஞ்சம் உண்டு நேர்மை உண்டு ஏற்படுத்தியது அதற்கு பிறகு சம்பவம் என்ற ஒரு படம் டான்ஸ் மாஸ்டர் தினேஷ் ஸ்ரீகாந்த் கதாநாயகன் நடிக்கிற பணத்திற்கு ஒரு போலீஸ் கமிஷனர் வேடத்தில் என்னை நடிக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் பட பூஜைக்கும் பட பூஜைக்கும் போய் கலந்து கொண்டேன் இசைவு தெரிவித்தேன் இந்த கொரோனா தாக்கத்தில் எல்லாமே ஸ்தம்பித்து போய்விட்டது ஏற்கனவே ஒரு இயக்குனர் தம்பி புதிய இயக்குனர் தம்பி நூறு ரீன் ரீல் அந்து போச்சுங்கிற ஒரு படத்துல நடிக்கணும் அந்த படத்திற்கான கதை வசனத்தை நீங்க தான் எழுதி தரணும் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு நான் ஒத்துக்கொண்டேன் 
தயாரிப்பாளரும் அதில் ஆர்வமாக இருந்தார் பிறகு அந்த முயற்சியும் கைகூடவில்லை அதற்கு 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 பிறகு இப்போ ஒரு ஓடிடியில ஒரு படம் மேரேஜ் மீல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுக்க போகிறார்கள் அந்த படத்திலும் நடிப்பதற்கு நான் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறேன் இந்த கொரோனா தாக்கத்தில் நானே பயணம் செய்வதை விரும்பவில்லை அதனால நீ சென்னைக்கு சென்றதற்கு பிறகு அது குறித்தெல்லாம் திட்டமிட வேண்டும் என்று கருதுகிறேன் நான் ஒரு முப்பத்தைந்து ஆண்டு காலம் தமிழகத்தினுடைய மேடைகளில் தென்திசை குமரி முதல் திருத்தணிமலையின் எல்லை வரையிலும் இடையராதும் நடையராதும் நான் இயங்கிக் கொண்டே இருக்கிறவன் ஒரு மிகப்பெரிய சொற்பொழிவாளன் என்கிற தகுதியை நான் பெற்றிருக்கிறேன் ஒரு மேடையில் பேசிய பேச்சுக்காக எனக்கு கிடைத்த வெளிச்சத்தை விட ரெண்டே ரெண்டு சினிமாவில் அறிமுகமானதன் மூலம் என் மீது கொஞ்சம் அதிகம் வெளிச்சம் எழுந்திருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன் ரயில் நிலையங்களில் விமான நிலையத்தில் சாலை ஒரு நடக்கிற பொழுது இந்த புறார் நாஞ்சில் சம்பத்து தூள் கிளப்பிட்டார் நெஞ்சமுடைய நேரம் என்றில்ல எல்கேஜி பாத்தியா அப்படின்னு சொல்லி என்னை பார்த்தவுடன் இப்படி வர்ற கமெண்ட்டும் என்னை பார்த்த உடனே வாலிப தம்பிகள் என்னோடு புகைப்படம் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி முண்டி எடுத்து கொண்டு முந்துவதும் எனக்கு ஒரு நான் மீண்டும் வாலிபனாகி வருகிறேனோ என்று எனக்கு ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது கண்டிப்பா கண்டிப்பா அண்ட் சார் வந்து என்னன்னா உங்ககிட்ட உங்களுடைய அந்த டைலாக நாங்க கேட்காம விட முடியாது ஏன்னா நிறைய பேர் உங்க வந்து அதை வந்து கேட்டிருப்பாங்க சோ அதனால இந்த ஒரு இன்டர்வியூல அது உங்ககிட்ட எங்களுக்கு பிடிச்ச நாசா அவர்கள் கிட்ட வந்து இந்த டைலாக கேட்காம எங்களால இருக்க முடியாது சோ பிளீஸ் எங்களுக்காக நெஞ்சமுண்டு நேர்மை உண்டு அதுல இருந்து யாருடா மக்கள் யார் மக்கள் விடிய விடிய வாய்களையே பேசிக்கிட்டு தேர்தல் வருகிற பொழுது நூறுக்கும் பத்துக்கும் ஓட்டு போட்டவனே அவனா யாருடா மக்கள் பொது நலம் என்று எப்பொழுதும் பேசி கொண்டுட்டு ஆரோவுக்கு ஓவியாவுக்கு ஓட்டு போடுவனே அவனா மக்கள் யார் மக்கள் அப்படின்னு பேசுற டயலாக் எனக்கு சரியா மறந்து போச்சு ஞாபகம் இல்ல நீங்க கேட்பீங்க தெரியாது இல்ல கண்டிப்பா இந்த டைலாக வந்து கேட்காம இருந்தா எப்படி எல்லா ரசிகர்களும் அந்த ஒரு டைலாக் தானே வந்து வேற லெவல்ல கை தட்டாங்க ஆஹ் பட்டன் சார் இப்போ இப்போ வந்து என்னன்னா ஒரு ஒரு முக்கியமான கேள்வி எப்போதுமே நாங்க வந்து கேட்போம் இத்தனை வருட காலத்துல வந்து நீங்க கத்துக்கிட்ட ஒரு விஷயம் என்ன மறக்கணும்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம் என்ன சோ அத வந்து சொல்ல முடியுமா கத்துக்கிட்ட விஷயம் என்று பார்த்தா மக்கள் இன்னும் சமவெளிக்கு வரவில்லை நாகரிகம் நவீனம் எல்லாம் கைகுலிக்கி கொண்டிருக்கிற காலத்துல இன்னும் ஏழ்மை இருக்கிறது இன்னும் மர்மை இருக்கிறது தன்னுடைய பசிக்கு தேவையான உணவும் தான் வசிப்பதற்கான வீடும் இன்னும் சொல்லப்போனா இப்ப டயாலிசிஸ் பண்ணணும் ஒரு சிறுநீரக நோயாளிக்கு அவன் ஒரு ஏழை குடியானவன் அவனுக்கு அந்த டயாலிசிஸ் பண்ணுவதற்கான வாய்ப்பு கூட இந்த சமூகத்தில் இன்னும் உத்தரவாதம் இல்லை நான் வந்து பொருளாதார ரீதியாக சிரமங்கள் என்னை அழுத்துகிற பொழுது கூட இப்படிப்பட்ட மக்கள் வாழுகிற நாட்டில் தானே நான் வாழுகிறேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவேன் நான் ஒரு கொஞ்சம் எதை பேசினாலும் கொஞ்சம் அக்கினி மணக்க அனல் வீச பேசுகிறவன் என்னுடைய வீடு ஒரு நாள் தகர்க்கப்பட்டது பட்ட பகலில் தகர்க்கப்பட்டது நான் அதிர்ச்சி அடைந்தேன் ஆனால் நீங்கள் அதிர்ச்சி அடைய வேண்டாம் நாங்கள் ஆளுக்கு பத்து ரூபா போட்டாது உங்களுக்கு வீடு கட்டி தருவோம்னு சொல்லி முகம் தெரியாத சொந்தங்கள் எனக்கு உதவ முன் வந்ததை தமிழ்நாட்டில் இன்னும் மானுடம் நொண்டவில்லை மனிதாபிமானம் கேள்விக்குறியாகவில்லை என்பதை என் வாழ்க்கையிலிருந்தே நான் உணர்ந்தேன் இதை நான் இதை நான் கற்றுக்கொண்டேன் என்பதை உங்கள் கவனத்துக்கு நான் கொண்டு வர்றேன் கண்டிப்பா அது அதே நேரத்துல வந்து இத்தனை இதுல நான் மறக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு விஷயம்னா நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க மறக்கணும்னு நான் 
നിനക്കൊരു വിഷയം എന്നെ ആളാക്കിയ തന്തെ എന്നെ ഈണ്ടു സുമന്ത് പെട്ട എന്നെ ഒരു ചിന്നഞ്ചിരിയ ഗ്രാമത്തിൽ പിറന്ത എന്നെ കല്ലൂരിക്ക് അനുപ്പി ഞാൻ കലൈ തേടുകര അന്ത കാലഘട്ടത്തിൽ എന്നുടെ തേവകളെയെല്ലാം പുരിന്തു കൊണ്ട് നിറവേറ്റി അവർക്ക് ഒരു നൂറാണ്ട് കാലം വാഴ വേണ്ടും എന്ന് ഞാൻ ആശയപ്പെട്ട് ആനാൽ അവർക്ക് കാലം അനുമതിക്കവില്ലേ അവർക്ക് വിടൈപ്പെട്ട് ചെന്ന അന്ത തുയര നാളയെ ഞാൻ മറക്ക വേണ്ടും എന്ന് കരുതുകേ ആനാൽ മറക്ക മുടിയവില്ലേ അന്ത നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ திரும்ப திரும்ப போகிறே ഓക്കേ ഓക്കേ ரொம்ப நீங்க பேசும்போதே வந்து எல்லாரும் அப்படியே அந்த ஃப்ளோலயே வந்துறாங்க சார் அதுதான் வந்து உங்களுடைய பவர் அப்படி நினைக்கிறேன் நீங்க பேச பேச அப்படியே டிராவல் பண்ண தோணுது அண்ட் சார் இப்போ வந்து கடைசி ஒரே ஒரு செக்மெண்ட் நான் வந்து ஒரு ஒருத்த உங்க ஒரு ஒரு ஆளுமையுடைய பேர் சொல்றேன் அந்த பேர் சொன்னேனே உங்களுக்கு என்ன வார்த்தை வந்து உங்களுக்கு சொல்லணும்னு தோணுதோ அதை நீங்க வந்து சொல்லலாம் ஓகேவா சார் சோ முதல் வார்த்தை வந்து பாத்தீங்கன்னா கலைஞர் கருணாநிதி அவர்கள் உலவிய சரித்திரம் உறங்காத தமிழ் காற்று அரை நூற்றாண்டு காலம் தலைப்பு செய்தியாக இருந்த பெருமகன் எல்லாவற்றையும் தாண்டி பாட்டுக்காக திரைப்படம் ஓடிய காலகட்டத்தில் வசனத்திற்காக திரைப்படம் ஓடும் என்கிற சரித்திர சாதனையை நிகழ்த்தியவர் ஒரு சாமானிய குடும்பத்தில் பிறந்து சரித்திரம் படைக்கிற இடத்திற்கு வந்த அதிசயத்தின் பேர் டாக்டர் கலைஞர் திருவள்ளுவர் மண் செழிக்க மழை பொழிவது போல மனித மனம் செழிப்பதற்கு ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் சிந்தித்தவர் ஒன்றே முக்கால் அடியில் உலகை அளந்தவன் பொருள் உடைமை சமூகத்தில் பொருள் உடைமை சமூகத்தில் உள்ளம் உடைமைதான் உடைமை என்று உறக்க சொன்னவன் தன்னஞ்சறிவது பொய்யற்க பொய்த்தபின் தன்னஞ்சே தன்னை சுடும் என்று மனச்சாட்சியை பற்றி பேசியவன் உலக வரலாற்றில் எத்தனையோ மொழிகள் இருக்கின்றன எத்தனையோ மொழிகளின் நீதி இலக்கியங்கள் இருக்கிறது ஆனால் வான்புகள் வள்ளுவன் எழுதிய திருக்குறளுக்கு ஈடான ஒரு நீதி நூல் உலகத்தில் எங்கும் இல்லை எந்த மொழியிலும் இல்லை வாழ்க்கை என்பது ஒன்றரடி இருப்பிறந்து ஆறடிக்கு வளர்ந்து மண்ணு குரமாவதல்ல நிலத்தில் விளைந்தவைகளை திண்டு திரிந்து கதை பிடிப்பதல்ல உண்ட உணவின் கொழுப்புகளை பிறரோடு கூடி தனித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்கிற தன்னிச்சையின் பார்ப்பட்டதல்ல வாழ்க்கை என்பது வாழ்வாங்கு வாழ்வதுதான் என்று சொல்லி நமக்கு வழிகாட்டியவன் திருவள்ளுவர் பெரியார் தேவலோகத்தை கேவலங்களை தெருவில் போட்டு மிதித்தவர் கட்டை விரல் மட்டுமே பதிக்க தெரிந்தவருக்கு சுயசரிதத்தை எழுந்த கற்றுத்தந்தவர் கைரேகை பார்த்து கொண்டிருந்தவருடைய கரங்களில் எல்லோரா ஓவியங்களை தீட்டியவர் கடவுள் சிலைகளை இந்த நாட்டில் மயில் கற்களாக மாற்றியவர் ஆசா பாசத்துக்கு அடிபடியாமல் இழிவு சுமந்திருந்த ஒரு இனத்தை கரை சேர்ப்பதற்காக தன்னையே தத்தம் செய்த சரித்திரம் தந்தை பெரியார் சூப்பர் சார் சவ சார் அம்பேத்கர் அவர்கள் அம்பேத்கர் தென்னகத்தில் தந்தை பெரியார் என்றால் வடபுலத்தில் அம்பேத்கர் ஆயிரம் அவமதிப்புகளை ஓர் ஆயிரம் அடக்குமுறைகளையும் எதிர்கொண்டு இந்திய துணை கட்டத்தில் ஆறாவது வரலாக அலட்சியப்படுத்தப்பட்ட மக்களினுடைய வாழ்வுரிமைக்கு வாசல் திறந்து வைத்த வரலாற்று நாயகன் அம்பேத்கர் உயர்ந்த சாதிக்காரனுக்குத்தான் அறிவிருக்கும் என்று உலகம் நம்பிக்கொண்டிருந்த உலகம் நம்பிக்கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் அதுவும் இந்தியாவில் இருக்கிற சில பேர் கருதி கொண்டிருந்த காலகட்டத்தில் ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தில் பிறந்து இந்தியாவினுடைய அரசியல் சட்டத்தை ஏற்றி தர முடியும் என்று நிரூபித்த மிகப்பெரிய பேரறிஞர் டாக்டர் அம்பேத்கர் காலத்தின் படிக்கட்டில் கணக்கில்லாத பெருமைகளை 
உள்ளடக்கி ஓயிருந்து ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கின்ற பாரிஸ் பட்டணத்தில் அன்னை தமிழை வளர்ப்பதற்கும் தமிழர்தம் பண்பாட்டு ஒளிமியங்களை பாதுகாப்பதற்கும் ஒரே இயல் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் கடமையாற்றி வருகிறது அந்த மன்றத்து நிகழ்ச்சியில் நான் கலந்து கொண்டதும் அந்த மன்றத்தில் கலந்து கொண்டு கடமையாற்றுவதற்கான வாய்ப்பை தந்த வாஞ்சமிகுந்த அண்ணன் இலங்கை வேந்தனுக்கும் கிருஷ்ணராஜுக்கும் அவர்கள் எடுத்த முயற்சிக்கு ஏணியாகவும் தோணியாகவும் இருந்தவர்களுக்கெல்லாம் என்னுடைய நன்றியை இந்த நேரத்திலும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இரண்டு மூன்று நாட்கள் தங்கியிருந்து பாரிஸ் பட்டணத்தை பார்க்க முடியவில்லை என்ற ஒரு ஏக்கம் உண்டு ஆனாலும் அன்றைக்கு நான் வார்சேல் சரண்மறையை பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்ன பொழுது ஒரு முகம் தெரியாத நண்பர் சிங்காரவேலன் அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நான் பேசி முடித்துவிட்டு கீழே இறங்கி வந்த உடனே நான் அன்னைக்கு விக்டர் கியூகோவை பற்றி வால்டரை பற்றி நான் பேசுகிற பேச்சில் அவங்க பேரை சொன்னேன் அவங்க நினைவிடத்துக்கெல்லாம் நீங்க வர்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டார் சிங்காரவேலன் கண்டிப்பாக நாளைக்கு வருகிறேன்னு சொல்லி அதை பார்ப்பதற்கான அனுமதியை அவர் பெற்று தந்தார் அதற்கு பிறகும் என்னிடத்துல தொடர்பில் இருக்கின்ற நான் பேசிட்டு வந்துட்டு அந்த அந்த என்னோடு இன்னும் தொடர்பில் இருக்கின்ற அண்ணன் கிருஷ்ணராஜுக்கும் இலங்கை வேந்தனுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிற பாரிஸில் இருக்கிற தமிழர்கள் வாழ்க்கை பொன்னாக மின்ன வேண்டும் பூவாக மலர வேண்டும் புதிய கவியாக சிறக்க வேண்டும் என்று நான் வாழ்த்துகிறேன் இந்த செவியின் மூலம் பாரிஸ் பட்டணத்தில் இருக்கிற தமிழர்களோடு இருந்தது மாதிரி ஒரு உணர்வு என்னை ஆட்கொண்டிருக்கிறது உணர்வுகளும் எண்ணங்களும் தான் வாழ்க்கை அப்படிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை இன்றைக்கு எனக்கு வாய்த்திருக்கிறது என்று சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாதும் யாவரும் கேலி எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பின்னணி பாடகி பத்மலதா எல்லாருக்கும் ஃபஸ்ட்டு என்னுடைய இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் தீபாவளி அப்படின்னாலே தீப ஒளி ஃபெஸ்டிவல் ஆஃப் லைட்ஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ ரொம்ப ஒரு பிரகாசமான ஒரு தித்திப்பான ஒரு ஹாப்பியாக எல்லோரும் சேர்ந்து வெளியே வந்து கொண்டாட வேண்டிய ஒரு வெடியெல்லாம் வெடித்து சாப்பிட்டு கொண்டாட வேண்டிய ஒரு நல்ல ஒரு பண்டிகை பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நம்ம வந்து ஒரு பாஸ்ட் ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் மந்த்ஸாக வந்து கோவிட்ங்கிறதுனால வந்து எங்கேயுமே வெளியே வர முடியாமல் எதுவுமே வெளியே வர முடியாமல் என்ஜாய் பண்ண முடியாமல் இருந்திருக்கோம் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ விஷ் அண்ட் ப்ரே தட் ஆஃப்டர் திஸ் தீபாவளி திங்ஸ் வில் சேஞ்ச் அண்ட் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் வந்து நம்ம வெளியே வந்து எல்லாமே வந்து வீ வீ கேன் மீட் அண்ட் க்ரீட் அண்ட் வீ கேன் என்ஜாய் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த வருஷம் வந்து இந்த தீபாவளிக்காக வந்து எல்லா தமிழ் சங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து ஒரு இணைய வழி தீபாவளி கொண்டாட்டம் ஒன்று பண்ணுறாங்க ஸோ அதுக்கு அதில் வந்து நிறைய பிரபலமான ஆர்டிஸ்ட் நிறைய பேர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க ஸோ அதில் வந்து என்ன வந்து ஒரு இன்வைட் பண்ணதுக்கு ஐம் ரியலி கிரேட்ஃபுல் அண்ட் ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல் டு தெம் இந்த இணைய வழி தீபாவளி கொண்டாட்டத்துக்கு தமிழ் கலாச்சார மன்றம் ஒரையால் ஃப்ரான்ஸ் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஹோப்ஃபுல்லி நான் வந்து நெக்ஸ்ட் இயரில் வந்து நேராகவே வந்து ஒரு இசை நிகழ்ச்சி பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அண்ட் இவங்கள பற்றி இன்னொரு நல்ல விஷயம் கண்டிப்பாக நான் சொல்லணும் இந்த நேரத்தில் தமிழ் அதுக்காக வந்து அவங்க எவ்வளோ பாடுபடுறாங்க அப்படின்னு நான் ரீசண்டாக வந்து கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ரொம்ப ஒரு பெருமையாக இருந்தது தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா அப்படின்னு நம்ம இங்கே சொல்கிறோம் பட் அவங்க வந்து இங்கேருந்து வந்து ஒரு காந்தி சிலையை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அங்கே ஃப்ரான்ஸில் வச்சுருக்காங்க அண்ட் ஒரு ரோடுக்கு வந்து காந்தி தெருவுன்னு பேர் வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரான்ஸில் வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தமிழை வந்து இவ்வளோ உயர்த்தி அவங்க இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு சிரமப்பட்டு செஞ்ச ஒரு வேலைக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து தலை வணங்குறேன் ஐம் ரியலி ப்ரௌட் அபவுட் இட் ஸோ என்னுடைய தாத்தாவுடைய அத்தப்பையன் தான் வந்து பாரதியார் ஸோ வந்து எனக்கு இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும்போது உண்மையிலே எனக்கு மெய்சில் இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்டு இந்த தீபாவளிக்காக நாங்கள் வந்து 
என்னோட யூடியூப் சேனல் சிங்கர் பத்மலதா அதில் வந்து தீபாவளிக்காகவே ஸ்பெஷலாக ஒரு இண்டிபெண்ட் சிங்கிள் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்ட் தமி மன்சாரி மியூசிக் பண்ணியிருக்காரு கௌதமன் லிரிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் வந்து பாடியிருக்கேன் நான் இந்த சாங் வந்து என்னோடய யூடியூப்பில் இப்போது இந்த தீபாவளிக்காக ஃப்ரெஷ் நியூ இண்டிபெண்ட் சிங்கிள் கேளுங்க கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நிறைய வெடிங்க நிறைய ஸ்வீட்ஸ் சாப்பிடுங்க தமிழை கொண்டாடுங்க லெட்ஸ் ஹோப் அண்ட் ப்ரே தட் திங்ஸ் ஷுட் சேஞ்ச் ஃபார் த பெட்டர் தேங்க் யூ இந்த வாய்ப்பு எனக்கு அளித்த தமிழ் கலாச்சார மன்றம் அண்டு அவங்க தமிழ் அதை வந்து பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எடுத்துட்ட ஸ்ரத்தை முயற்சி அப்படி அதுக்கு நான் ரொம்ப தலை வணங்குறேன் ஸோ இதை வந்து உலகம் பூரா இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருக்கும் வந்து என்னோடய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் அண்டு இந்த பாட்டை வந்து நீங்கள் கேளுங்க கண்டிப்பாக என்னோடய மற்ற நிறைய சாங்ஸ் இருக்குது எல்லா சாங்ஸுமே வந்து கண்டிப்பாக கேட்டு என்ஜாய் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தால் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து ஃபர்தராக இப்போ நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்ப்போம் என்னை இன்வைட் பண்ணதுக்கு எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஐ கன்க்ளூட் வித் திஸ் பியூட்டிஃபுல் சாங் விச் இஸ் ஸ்பெஷல் சாங் ஃபார் தமிழ் அந்த தமிழ் பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாதும் எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத உலகத்துக்கு உள்ள அத்தனை தமிழ் சங்கங்களும் ஒன்றிணைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு இந்த வருஷம் முதல் தமிழ் தீபாவளியை ரொம்ப கோலாகலமா ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியோடு கொண்டாடிட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மாபெரும் அணிவகுப்புல தமிழ் கலாச்சாரம் முறையாங்க தமிழ் கலாச்சாரம் சார்பாக பாடலாசிரியர் நடிகர் அண்ட் அரசுகள் தன்னுடைய பங்களிப்பை வழங்கிக் கொண்டிருக்கும் பாடலாசிரியர் திரு ஸ்னேகன் அவர்கள் நம்மளோடு இணைச்சிருக்காங்க ஸ்னேகன் சார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் நான் நலம் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சார் நல்லா இருக்கேன் சார் இந்த நேரத்துல உலகம் முழுக்க உள்ள தமிழ் உறவுகளுக்கு என்னுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள் எல்லைகளால் ஆமா எல்லைகளால் பிரிந்து கிடந்தாலும் இதயத்தால் இணைந்து இருக்கிறோம் என்பதற்கு ஒரு உதாரணமாக இந்த விழாவை நான் பார்க்கிறேன் ஆஹ் எங்கு இருந்தாலும் மொழியால் நம் உறவுகள் இனத்தால் நம் உறவுகள் உணர்வால் நம் உறவுகள் என்பதை அரைக்கு வலிட்டு சொல்லுகிற தைரியம் தமிழர்களுக்கு மட்டுமே வரும் அது இன்று நடந்திருக்கிறது மேலும் ஒரு பக்கம் நிரூபிச்சிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் சார் ஏற்கனவே பயங்கரமான எனர்ஜியோட இருக்கும் உங்களுடைய இந்த விஷயத்த கேட்டோன்னா வார்த்தைகளை கேட்டோம்னா பயங்கரமான எனர்ஜியா நல்லா புடிச்சு விளையாடணும் போட்டு இருக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு சார் தீபாவளி பண்டிகை போயிட்டு இருக்கு எங்க இருந்து கொண்டாடிட்டு இருக்கு பொதுவாக வந்து நான் நிறைய பண்டிகைகளை நான் கொண்டாட மாட்டேன் தப்பா நினைச்சுக்க கூடாது ஏன்னா நான் வந்து கொஞ்சம் ஏன்னா அந்த குழந்தை குழந்தை தொழிலாளர்களை வைத்து இந்த வெடி பொருட்கள் அல்லது பட்டாசு சாலைகள் இயங்கி கொண்டிருப்பதால் வருடத்துக்கு குறைந்தது ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு குழந்தைகளை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிறைய நோய்களுக்கு உட்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் விஞ்ஞானம் இன்னைக்கு விரிவடைந்து இன்னைக்கு உலகம் முழுக்க வந்து எல்லாத்துக்கும் விஞ்ஞானத்தை பயன்படுத்துகிற காலத்தில் கூட இந்த ஒரு தொழிலுக்கு மட்டும் மனிதர்களையே பயன்படுத்துகளே என்ற ஒரு சின்ன ஆதங்கத்தில் நான் அந்த விழாவை நான் நான் கொண்டாடுவதில்லை அதனால் கொண்டாடுபவர்கள் மீது நம்ம தவறு சூழல ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு அடையாளத்தை தெரிவிக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆனா சின்ன வயசுல கொண்டாடின தீபாவளிகள் வந்து இன்னைக்கு இன்னைக்கு நினைச்சு பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு ஏன்னா உறவுகளோடு சேர்ந்து சொந்த ஊர்ல அத்த மாமா சித்தப்பா இது சின்னம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி சித்தப்பார் பொண்ணுங்க பெரியப்பார் பசங்க இவங்க கூட சேர்ந்து விளையாண்ட அந்த ஒரு காலகட்டம் இன்னைக்கும் பசுமரத்தாணி போல் பத்திரமாகவே இருக்கிறது இது இப்ப நீங்க குழந்தை தொழிலாளர்கள் பயன்படுத்தி தான் வந்து தீபாவளிக்கான வெடிமருந்துகள் தயாரிக்கப்பட்டாங்க கண்டிப்பா அது ஒரு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு கசப்பான உண்மை அப்படி இருந்தாலும் இன்னைக்கு இன்னைக்கு எல்லா விஷயத்துக்குமே இன்னைக்கு வந்து விஞ்ஞானம் வந்து விரிவடைந்து இருக்கிற காலத்தில் இன்னும் மனிதர்களுடைய உயிர்களுடைய வேல்யூ இங்க உள்ள அரசாங்கத்திற்கோ அல்லது இங்க உள்ள ஆளுமைகளுக்கோ தெரியலையுங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய வருத்தம் இருக்கிறது அதற்கு ஒரு இதுதான் என்னுடைய சின்ன அந்த ஒரு த தவிர்ப்பே தவிர இது ஒரு பெரிய தியாகமாக நான் நினைக்கல எனக்கு அதுல உடன்பாடு இல்லை அதனால நான் கொண்டாடல ஆனால் கொண்டாடுகிற ஒரு அந்த இது மாதிரி திரு திருவிழாக்கள் தான் உறவு உறவுகளை சந்திப்பதற்கு ஒரு மிகப்பெரிய உன்னதமான ஒரு களத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது ஏன்னா உலகத்திலேயே விழாக்களை விமர்சனமாக செய்தவன் தமிழர்கள் இது சங்க இலக்கியத்திலிருந்து நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கலாம் 
நான் முழுக்க ஆடு மாடுகளோடும் வயக்காடுகளோடும் வேலை செய்து வேர்வை சிந்தி சிந்தி உழைத்தவனுக்கு வருடத்தில் ஒரு சில விழாக்கள் தான் அவனுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஓய்வாக இருந்தது கலை இலைப்பாரலாக இருந்தது தன்னை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு அவன் எல்லாத்துக்குமே விழா வச்சிருந்தான் தமிழர் எல்லாத்துக்குமே ஏறு கற்றத்துக்கு விழா வைத்திருந்தான் நீர் பாய்ச்சறத்துக்கு விழா வைத்திருந்தான் மரம் ஏறுவதற்கு விழா வைத்திருந்தான் நமக்கு தெரியாது ஏறத்தாழ விழாக்களின் எண்ணிக்கை நாலாயிரத்தை தாண்டும் அவ்வளவு விழாக்களை வாழ்க்கை முழுக்க இறைத்து வைத்திருந்தார்கள் தமிழர்கள் அதுல இன்னைக்கு ஒரு நாற்பது தான் வச்சுக்கிட்டு நம்ம கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கிறோம் எனவே விழாக்கள் என்பது உறவுகளை புதுப்பிக்க அல்ல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை இன்னைக்கு புதுப்பித்துக் கொண்டிருக்கோம் வருஷத்துக்கே முன்னூத்தி அறுபத்தி ஐந்து நாட்கள் தான் ஆனா நாலாயிரம் பண்டிகைகளை நம்ம தமிழர்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க விமர்சையாக கொண்டாடிட்டு எத்தகைய ஒரு சூழ்நிலை இந்த கோவிட்னால எத்தனையோ பாதிப்புகள் இருந்தாலும் இந்த தீபாவளி திருநாள்ல இன்னும் இந்த இருள் எல்லாம் சங்கடங்கள்லாம் மறைந்து நம்ம இன்னும் நல்லா வருவோம் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த பண்டிகையை ரொம்ப இந்த விழாவை எப்படி பாக்குறேன்னா ஆஹ் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப வந்து உலகத்திலே ஒரு மிகப்பெரிய மருத்துவம் என்பது நான் நல்லா இருக்கேன் நீ நல்லா இருக்கேன்னு கேட்கிற அந்த ஒற்றை வார்த்தையாகத்தான் பாக்குறேன் அந்த வார்த்தையை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கான களமாக தான் இந்த விழாவை பார்க்குறேன் எல்லாரும் வந்து உறவுகள் ஒரு பக்கம் வேலைகள் பணிகள் தலைமுறைகள் கல்விகள் பொருளாதாரம் என்று பிரிந்து கிடக்கிற காலத்துல இன்னைக்கு எல்லாரும் கேட்க வேண்டியது ஒன்ட பணம் இருக்கா இல்லையா வீடு இருக்கா இல்லையா அது இல்ல நல்லா இருக்கியான்னு கேட்கிற ஒரு வார்த்தை அதை இந்த விழாக்கள் இந்த விழா நிவர்த்தி செய்யும் என்று நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒருத்தர் ஒருத்தரை பார்க்கும்போது உங்களை பார்க்கும்போது எவ்வளவு காலமாச்சு நீங்களும் நானும் கூட சந்திச்சு எவ்வளவு நிகழ்வுகளை வந்து நான் வந்து கடந்து வந்திருக்கிறேன் இந்த பத்து இருபது வருஷத்துல ஆனா இன்னைக்கு வந்து உங்களை பார்க்கும்போது பழைய நினைவுகளை பார்க்கும்போது ஏன் பாட்டு தான் எனக்கு யாபகம் வருது யாபகம் வருது யாபகம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு அப்ப இந்த நினைவுகளை புதுப்பித்துக் கொள்வதற்கு இந்த விழாவை நம்ம வந்து பயன்படுத்துறோங்கிறத எந்த தவறும் இல்லை சூப்பர் ஸ்னேயன் அவர்கள் தன்னுடைய எழுமை பருவத்துல ஸ்னேயன் அவர்கள் இப்பவுமே ஒரு இளைஞர் தான் பாடல் இளைஞர்களுக்கு வந்து இன்னும் நம்ம நம்ம நீங்க இளைஞர் தான் சொல்லி சொல்லக்கூடிய ஒரு மாபெரும் மனிதர் உங்களுடைய டீனேஜ் பருவத்துல நீங்க தீபாவளிக்கு பார்த்த தீபாவளிக்கு நான் வந்து பள்ளி பருவத்துல வந்து புதிதாக நாங்க அண்ணன் இப்ப எட்டு பேரு நான் கடைக்கு உங்களுக்கு தெரியும் கண்ணதாசன் மாதிரி எட்டாவது பையன் நானு அப்ப என்ன செய்வாங்கன்னா தீபாவளி ஊர்ல வந்து அந்த தலை தீபாவளியா இருந்தாலும் எந்த தீபாவளியா இருந்தாலும் பொதுவாக ஒரு கலாச்சாரம் அதுவே மறந்துருச்சு தாய் மாமன்கள் வந்து தன்னுடைய மாப்பிள்ளைகளுக்கும் மச்சான்களுக்கும் புத்தாடை எடுத்து கொடுப்பது வெடி வாங்கி கொடுப்பது இனிப்புகள் அங்கிருந்து செய்து பரிமாறி கொள்வது இப்படி இருக்கும் நாமளும் அவங்களுக்கு செய்வோம் அவங்களும் அப்படி செய்வாங்க அப்படி இருக்கும்போது நாங்க அண்ணன் தம்பி எட்டு பேர் ஒரே ஒரு அக்கா அந்த அக்காவை கட்டின மாமா வந்து ரொம்ப பிரியமா இருப்பாரு சொல்லுவாரு எனக்கு மச்சான் எனக்கு ஏழு பேர் இருக்காண்டா ஏழு பேருமே இந்த உலகத்தை ஆளுவோம் அப்படிப்பாரு அவர் எனக்கு இன்னும் எனக்கு மறக்க முடியாத தீபாவளி எதுனா அம்மா அக்காவோடைய தலை தீபாவளி நான் ரொம்ப குட்டியூண்டு பையன் அப்ப பாத்தீங்கன்னா சாக்கு மூட்டையில கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு ஏழு மூட்டை இப்ப இருக்கிற சாக்கு மூட்டை ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் இந்த கோணி மூட்டைங்கிறது ஆனா அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆளை வச்சு உள்ள கட்டலாம் அவ்வளவு பெரிய மூட்டையா தான் இருக்கும் இப்ப எல்லாமே குறைந்து போனது இல்லையா அப்ப ஒரு 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 ஆறு மூட்டை நிறைய வெடிய கொண்டு வந்து நம்ம கூடத்துல கொட்டுவோம் கொட்டுவாங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா அதை பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கே அந்த வந்து இந்த இரவுல வெடிக்கிற பட்டாசுகளை பிரித்து எடுப்பது அப்புறம் சின்ன பசங்க வெடிக்கிறதுக்கு பிரித்து எடுப்பது ராக்கெட்டை பிரித்து எடுப்பது இந்த பூச்சட்டிகளை பிரித்து எடுப்பது விதவிதமாக பிரிச்சு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஆகும் அப்படி ஆறு ஏழு பேர் அதை செய்யும் பொழுது அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் பிரிச்சு கொடுத்துருவாங்க வீட்டுல இது நீ வெடிக்கணும் இதை நீ வெடிக்கணும் இதை நீ வெடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து என்கிட்ட வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா என் வெடியை மட்டும் கடைசி வரைக்கும் நான் வெடிக்கவே மாட்டேன் அதுங்க கூட போய் ஒன்னு ஒன்னா வாங்கி போட்டு சந்தோஷப்படுவேன் ஏன்னா எனக்கு என்னன்னா எல்லாத்தையும் வெடி தீர்ந்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு போடணும் அப்ப எல்லாருமே நம்ம வைக்கணும்னு ஆசைப்படுது அது கூட அண்ணங்க சொல்லுவாங்க இவன் பாரு நம்ம எல்லாம் ஏமாத்துறாம் பாரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆனா அவனு சும்மா ஒண்ணுமே தெரியாதுதான் நீ இப்ப போயிட்டு அம்மா போட்டுட்டே தம்பி நிக்கிறாங்களா அவனுக்கு ஒரு வெடி கூட ஆகிடுவாங்க அதையும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய ஒரு விளக்கமத்து ஸ்டீவில் அத விளக்கமர் அந்த கூட்டுமாறு அதுல நூற்றுல அதை குளித்து விட்டு நான் திண்ணையில இருந்து குடிப்பேன் ஒரு மாதிரி அதை அப்ப வந்து சித்தப்பா பொண்ணுங்க பெரியப்பா பசங்க நம்ம அண்ணங்க அக்கா எல்லாரும் வந்து ஐயோ தம்பி கடிக்கிறா அப்படிங்கும் போது ஒரு கை தட்டு ஒரு புன்னகை ஒரு சின்ன பூச்சட்டியை குளித்தி வச்சுட்டு அது பத்தவே பத்திருக்காது அடிச
அந்த நூறு இடத்துல போயிட்டு நம்ம வீட்டுல செஞ்ச பலகாரங்களை குறைச்சு போது பதிலுக்கு அவங்க கொடுத்தாங்கன்னா அம்மா சொல்லுவாங்க ஏய் அதெல்லாம் முன்னாடி இங்கே நிறைய கிடக்கு வேண்டாம் அடி வச்சு அம்மா அப்படிவாங்க இருந்தும் அன்னைக்கு வந்து பார்ப்பாளிட்டிக்கு அந்த பலகாரங்கள் பரிமாறி கொள்வது புத்தாடைகளை பரிமாறி கொள்வது பட்டாசுகளை பரிமாறி கொள்வது இதயம் பூர்வமாக உணவுகளையும் உணர்வுகளையும் பரிமாறி கொள்வது அந்த தீபாவளிகள் இன்று இல்லையோ என்கின்ற மிகப்பெரிய இயக்கம் எனக்கு இருக்கு எப்பவுமே அந்த குழந்தை பருவத்துல அதாவது நம்ம வீட்டுலதான் வாசலதான் வந்து நிறைய வெடிகள் வெடிச்ச அந்த குப்பைகள் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு மகிழ்ச்சி அவ்வளவு சந்தோஷம் இருக்கு அவர்கள் முதல் முதலாக எழுதிய கவிதை நான் நிறைய நேர்காணல சொல்லியிருக்கேன் அதை நான் கவிதைன்னு எனக்கு தெரியாது எப்படி கண்ணாடி பார்த்து மீசை முளைத்ததை தெரிந்து கொண்டோம் அது போல் நண்பர்கள் சொல்லிதான் என்னுடைய கவிதைன்னு தெரியும் அப்ப எல்லாம் பள்ளி பருவத்துல யாராவது யாரையோ லவ் பண்றதுக்கு கடிதம் எழுதி கொடுத்ததுல பயங்கர பேமஸ் நானும் ஆகும்னா ஒரு காதல் கடிதம் எழுதி கொள்றான்றவானுங்க அப்படி சொல்லும் பொழுது நான் அநேகமாக பத்தாவது வகுப்பு என்று நினைக்கிறேன் அப்ப நான் வந்து நண்பர்கள் ஒரு காதலுக்காக எழுதின ஒரு ஒரு இரண்டு வரி கவிதை தான் இன்றைக்கு அந்த காதலர்கள் வந்து தாம்பத்திய உறவுல ஈடுபட்டு இனி குழந்தைங்களோட ஒரு குடும்பமா ரொம்ப அழகா இருக்காங்கன்னா முதல் கவிதையே வென்றிருக்கிறது என்று அர்த்தம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷமா அந்த பொண்ணு அவன் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தான் ஆனா வந்து அந்த பொண்ணு கண்டுக்கவே இல்லை ஆஹ் அப்போ வந்து மறுநாள் வந்து கோடை விடுமுறை அப்ப எல்லாம் இப்பெல்லாம் நம்ம சொல்றோம் இல்லையா ஆஹ் இப்ப எல்லாம் இங்க விடுமுறையே கிடையாது விடுமுறையில கூட ஸ்பெஷல் கிளாஸ் வச்சு பாவம் குழந்தைகளை கொண்டு விட்டுருக்கணும் கோடை விடுமுறைனா ஒரு ரெண்டு மாசம் விட்டுருவோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ரிசல்ட் வரும்போது எந்தெந்த பள்ளிக்கூடத்துல போய் யார் யார் சேரோன்னு தெரியாது அதனால வேண்டிய என்ன செய்வாங்கன்னா முழுக்க அந்த கோடை விடுமுறைக்குள்ள அந்த உறவுகளையும் நட்புகளையும் புதுப்பித்துக் கொள்வோம் அப்ப என்ன நாளையில இருந்து லீவ் கூட போகுது இன்னைக்கு லாஸ்ட் பறிச்ச என்ன மச்சா இவன் வந்து பதிலே சொல்ல மாட்டேங்கிறா ஏதாச்சும் ஒண்ணு எழுதி போடுறா அப்படின்னாங்க அப்ப வந்து ஒரு கவி ஒரு ரெண்டு வரி எழுதுனேன் அது கவிதையின்னு அவங்க ஏத்துக்கிட்டாங்க நான் உன்னை காதலிப்பது ஊருக்கே தெரிந்து விட்டது உன்னை தவிர அப்படின்னு ஒரு வரி கொடுத்தேன் நம்புறீங்களே இல்லையோ அந்த ஒரு வரி அவங்க இரண்டு பேர்த்தையுமே சக்சஸ் பண்ணிடுச்சு இன்னைக்கு கணவன் மனைவிகளாக இன்னதைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க இந்த ஒரு கவிதை எனக்கு நினைவு இருக்கிறது ஆயிரம் கவிதைகள் எழுதினாலும் ஒரு க திருமணத்துக்கும் காதலுக்கும் நம்ம வந்து சாட்சியா இருந்திருக்கும் போது அது வந்து பசுமையானது ஆனா மேக்சிமம் நான் கவிதை எழுதணும்னு நினைச்சு எழுதுவது வந்து காதலுக்காகவோ கவர்ச்சிக்காகவோ இல்லை ஆஹ் ஜாதியாலும் மதத்தாலும் இனத்தாலும் பொருளாதாரத்தாலும் வேறுபட்டு கிடந்த போது தஞ்சை மாவட்டத்துக்கு தெற்கே உள்ள மிகப்பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமையாக அன்றைய காலகட்டத்தில் ஜாதி வெறி தலை விரித்து ஆடிய போது என் மூத்த அண்ணன் ஆஹ் குழந்தையா இன்றவர் இல்லை அவர் காங்கிரஸ்ல இருந்து கம்யூனிஸ்டுக்கு வந்தவர் அந்த இனபேதத்தை வேறறுப்பதற்காக என்னை எழுத சொன்னது என்னுடைய மூத்த அண்ணம் குழந்தைய அவர்கள் நிறைய மேடைகள்ல என்னை வந்து ஆஹ் லெனினையும் காரல் மார்க்ஸையும் எழுதி கொடுத்து படிக்க வைத்தவர் அதன் அப்படி வந்து மக்களுக்காக எழுதணும்னு நினைக்கும் போதான் நான் கவிதை எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டேன் இதெல்லாம் விளையாட்டா எழுதின கவிதை ஆமா சார் நீங்க தஞ்சையில இருந்து சென்னைக்கு மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் கவி பேரரசு திரு வைரபுத்து அவர்களுடைய ஒரு குழந்தையாக நீங்க உங்களுடைய வாழ்க்கை பாடலா பாடல அனுபவங்கள் சாருடைய வேலை பார்த்த அனுபவங்கள் நான் வந்து கல்லூரி படிப்பு போகல டுவெல்த் முடிச்ச உடனே செகண்ட் கிரேட் டீச்சர் ட்ரைனிங் ஆடுதுறையில முடிச்சேன் ஆனா அதோட ரிசல்ட் வரத்துக்குள்ளேயே வந்து வைரமுத்து அவர்கள் என்ன வந்து அவருடைய உதவியாளராக அவர் அழைத்ததின் பேர் தான் நான் வந்தேன் அவர் கூட அவரை சந்திக்கிறதுக்கும் அவருடைய பேச்சை கேட்பதற்கும் இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சு கிலோமீட்டர் எல்லாம் நான் மிதி வண்டியில போயிருக்கு அவ்வளவு பெரிய ரசிகர் நான் ஒரு மூன்று நாள் அவருடைய இலக்கிய சுற்றுலாவின் போது அவர் கூட இருந்த போது ஆஹ் என்னுடைய நடவடிக்கைகளை பார்த்து விட்டு யார் இந்த பையன் என்று என்னை சார்ந்த நண்பர்களிடம் கேட்கும் பொழுது அந்த நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் உங்கள் கவிதைகளிலோ உங்கள் பாடல்களிலோ ஏதேனும் ஒரு சந்தேகம் வந்தால் இவனிடம் தான் நாங்கள் கேட்போம் அந்த அளவுக்கு உங்கள் ரசிகன் என்று அவர் சொன்னதனால் இப்பேற்பட்ட ஒரு பையன் எனக்கு தேவை என்று அவர் கட்டாயம் பண்ணி அழைத்ததின் பேரில் பல நாட்கள் போக கூடாது என்று பிடிவாதம் பிடித்து மீண்டும் மீண்டும் அவரிடமிருந்து ஒரு சில கடிதங்கள் கூட எனக்கு வந்தது உன் தமிழ் எங்கேயும் என்னோடு இருக்கட்டும் என்று வா அப்படின்ற அழைத்ததின் பேரில் தான் அவரிடம் போனேன் எப்படி வாழலாம் எப்படி வாழக்கூடாது என்று இரண்டையும் கற்றுக்கொண்டது வந்து வைரமுத்து விடம் அவர் வேண்டுமானால் சொல்லலாம் வானம் எனக்கு ஒரு போதி மரம் என்று என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வைரமுத்து எனக்கு ஒரு போதி மரம் ஆஹ் பிழைக்க தெரிந்த உழைக்க தெரிந்த கவிஞன் பாரதி மாறி ஆஹ் பாட தெரிந்த கவிஞனாக மட்டும் இல்லாமல
ஆசிரியர் பணிபுரிந்த அந்த நாட்கள் மிக அற்புதமான நாட்கள் சென்னையில் ட்ரஸ்ட் புறம்புற ஒரு ஏரியாவுல நான்காவது குறுக்கு தெருவுதான் என்னுடைய குருகுலமாக இருந்தது அவரிடம் எப்படி உழைக்கணும் அதிகாலையில் எழுந்திருக்கும் பொழுது என்ன கனவுகள் வந்து ஒரு படைப்பாளனுக்கு வரும் என்பதெல்லாம் அவரிடம் கற்றுக்கொண்டது அஹ் எல்லாவற்றையும் அதனாலதான் இன்னைய வரைக்கும் நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய குருவும் வைரமுத்து தான் என்னுடைய எதிரியும் வைரமுத்து தான் ஏனென்றால் கற்றுக்கொண்ட இடத்தில் தான் வித்தையை காட்டி நான் அஹ் தேர்ச்சி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் அந்த வகையில் என்னை ஒரு மிகப்பெரிய போர் வீரராகவும் இன்றைக்கு ஆக்கியிருக்கிறார் என்றால் உண்மையிலே அது வைரமுத்துடைய அந்த ஐந்து வருட அனுபவம் தான் அவர் கூட இருந்தார் அந்த ஐந்து வருட அனுபவம் நீங்க இப்போ சொன்ன மாதிரி கற்றுக்கிட்டே வந்து வித்தையை காமிக்க காமிச்சு ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு அது அவருக்கு பெருமைதானே மனநிலையில் குருக்கள் இருக்காங்களான்னு தெரியல நான் எப்பவுமே எதற்காகவும் அடிபணிந்து போகும் அளவுக்கு என் தமிழ் என்னை போலையாக வைத்திருக்கிறது ஏனென்றால் நான் வளர்த்த பிள்ளையை நான் தட்டி கொடுக்க வேண்டும் அந்த வகையில் எந்த இடத்திலுமே இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பாடல் எழுதிய பிறகும் மூன்று முறை அஹ் அரசு விருது பெற்ற பிறகும் இன்றைக்கு ஒரு ஆளுமையாக உயர்ந்து நின்ற பிறகும் அவரிடம் இருந்து ஒரு வாழ்த்து வாழ்த்து வரவில்லை என்ற இயக்கம் எனக்கு நிறைய இருந்து கொண்டிருக்கிறது கோபமும் இருக்கிறது உரிமையும் இருக்கிறது அது நான் அவரை அதிகமாக விமர்சிப்பேன் திட்டுவேன் இன்னொருவரை விமர்சிக்க விட மாட்டேன் இது அப்பனுக்கும் பிள்ளைக்கும் உள்ள உறவு அந்த அந்த வகையில வந்து அந்த வகையில வந்து அஹ் குருக்களுக்கு கொஞ்சம் பரந்த மனப்பான்மை இருந்தால் இன்னும் சிசியர்கள் நன் நன்றாக இருப்பார்கள் என்று அதாவது தாய் எட்டு அடி பாஞ்ச குட்டி பதினாறு அடி பாயும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு வார்த்தைகள்னா உங்ககிட்ட பேசும்போது தெரியுது ஐயாவுடைய இம்பாக்டும் நிறைய இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தோணுது பர்சனலா நிச்சயமா நான் அவரை விட்டு வெளியில வந்ததுக்கு பிறகு பாத்தீங்கன்னா என்னுடைய மேடை பேச்சு கூட வைரமுத்து மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லுதாங்க இப்பதான் நான் மாத்தி இருக்கேன் எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு நேசிச்சேன் ஆஹ் ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் அவருடைய மனைவி ஒரு இரண்டு குழந்தைகள் கூட நான் நேசித்த அளவுக்கு நேசித்திருக்க முடியாது அதை நான் எங்கேயுமே மார்தட்டி சொல்லுது பாரதிக்கு பிறகு ஒரு கிடைத்த ஒரு திமுர் பிடித்த கவிஞர் வைரமுத்து அதனாலதான் அவர் மேல எனக்கு மிகப்பெரிய ஆஹ் ஆசையும் காதலும் கோபமும் சமமாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆயிரம் கோடி கவிதைகள் இது இருக்கலாம் இன்றைக்கு பத்தாயிரம் பாடல்களை தாண்டி இருக்கலாம் ஆறு முறை அவர் ஏழு முறை தேசிய விருது வாங்கி இருக்கலாம் அதெல்லாம் எனக்கு பெரிதாக தோன்றது அவருடைய ஒரே ஒரு பாட்டு அந்த மனிதன் மீண்டும் தமிழுக்கு ஒரு ஆளுமை உள்ள கவிஞன் கிடைத்தான் என்று சொல்வேன் ஏனை தேடும் மேகம் சபை வந்து சேரும் செவியில் விழுமோ பூமையின்றாகும் இந்த ஒரு பாட்டுக்காக தான் அவற்ற ஐந்து வருடம் அடிமையாக இருக்கு இவனை தேடுற மேகம் கூட சபைக்கு வரணுமா இவன் போக மாட்டான் இந்த ஆளுமை ஒவ்வொரு படைப்பாளனுக்கும் இருக்கணும் இங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் நல்ல பிள்ளையா இருக்கணுங்கிறதுக்காக வேண்டி நான் என்ற அகங்காரம் வேண்டாம் என்கிறார்கள் நான் என்பது அகங்காரம் இல்லை தான் என்பது மட்டும்தான் அகங்காரம் தமிழில் கூட தனக்கு என்றுதான் வார்த்தை இருக்கிறதே தவிர நனக்கு என்று இல்லை நான் என்ற ஒற்றை நம்பிக்கை சொல்லி இல்லை என்றால் எந்த படைப்பாளனும் உயிரோடு இருக்க முடியாது அந்த திமிர் அந்த நம்பிக்கை திமிர் வைரமுத்தியுடன் அதிகமாக இருந்தது அதனாலேயே அவரிடம் இருந்து எதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ அதையெல்லாம் அதிகமாகவே கற்று வைத்தது இயக்குனர் சிகரம் திரு கே பாலச்சந்திரன் அவர்கள் அவர்களுடைய தொடர்பு அவங்க முதல் முதல்ல சந்தித்த போது என்ன பேசணும் ஆமா எங்க நிறைய வந்து வைரம் சார் வீட்டுல அவர் நான் பாத்திருக்கேன் அவர் வரும்போதெல்லாம் அவரை வரவேற்பது உபசரிப்பதும் என்பது ஒரு பணியாக அத அக மகிழ்ந்து செய்த விஷயங்கள் அதை மீறி என்னுடைய முதல் புத்தகம் வெளியீட்டு விழாவுக்கு அவரை அழைக்க போயிருந்தது அப்ப சொன்னாரு அந்த கவிதை புத்தகத்துல கூட என்னுடைய இயற்பெயர் சிவசெல்வம் நான் வந்து கவிதைக்காக சிநேகன் என்று மாற்றி வைக்கிறேன் அது வரைக்கும் சும்மா ஒரு புனைப்பெயராக இருக்கட்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் ஆனா முதல் சந்திப்புல பார்த்த உடனே அவர் சொன்னது உங்க பேர் சிநேகன் தானே தம்பி சாரி செல்வம் தானே தம்பி சிநேகன் வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் ஆமாங்க ஐயா கவிதைக்கா வேண்டி வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு இல்ல நான் ஒண்ணு சொன்னா செய்வீங்களா அப்படின்னாரு செய்யறேன் அப்படின்னு அப்ப சொன்னார் இந்த பெயர் தான் நாளைக்கு இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு மிகப்பெரிய நாற்காலியை வாங்கி தருமோ என்று நம்புகிறேன் முடிந்தால் இதை அரசு பதிவேட்டில் மாத்த முடியுமா என்றார் மறுநாளே போய் மாற்ற அந்த முதல் சந்திப்பே என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மாற்றத்துக்கான இன்றைக்கு சிநேகனாக உங்கள் முன்பு உட்கார்ந்திருக்கிறதுக்கான முதல் விதையை ஐயா பாலச்சந்திர அவர்கள் சொன்னது அதே நேரத்துல என்னுடைய முதல் புத்தக வெளியீட்டு வர முடியாத அளவுக்கு ரொம்ப பிஸியா இருந்தார் அப்ப அவர் சொன்னாரு ரஜினி கமலை தவிர யார வேணாலும் சொல்லு தம்பி நான் சொல்லி வர சொல்றேன் எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கேன்னாரு நான் சொன்னேன் இன்னைக்கு விதைச்சு நாளைக்கு முளைச்சு நாளானைக்கு செத்து போறேன் நீங்க என்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அன்னைக்கு வாங்க உங்க கையிலேயே அது வெளியிட்டா
அத கேட்டதுக்கு பிறகு ஒரு வார்த்தை கூட சொல்லாமல் எனக்கு ஒரு தேதியை அறிவிச்சு என் முதல் புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அந்த இன்னும் பசுமரத்தாணியாகவே இருக்கு வளம்புரி ஜான் அவர்கள் அந்த விழாவில் கலந்து இருக்கிறார்கள் பாலச்சந்திரர்கள் வரல அன்னைக்கு மத்த இது பெங்களூர் தமிழ் சங்கத்துல பாலச்சந்திர ஐயா அவர்களுக்கு காலையில விழா அதை முடிச்சுட்டு வரும்போது அவர் விமானம் வந்து அங்க வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு அது ஏதோ தடைப்பட்டுருச்சு மழை காரணம் என்னன்னு தெரியல ஆனா என்னன்னா பரவாயில்ல நாளைக்கு காலையில போங்கன்னு சொன்ன இதெல்லாம் விழாவில வந்து அவர் பேசின பேச்சு அப்ப வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னாரு எல்லாரும் சொன்னாங்க பிளைட் வந்து கேன்சல் ஆயிடுச்சு நாளைக்கு காலையில போகலாம்னு நீங்க என்ன செய்வீங்களோ தெரியாது எவ்வளவு செலவு ஆனா கூட பரவாயில்ல எனக்கு வேற ஒரு பிளைட்ல போடுங்கப்பா என்ன நம்பி ஒரு விதை காமத்து அங்க காத்துக்கிட்டு கிடக்கு போய் தண்ணி ஊத்தணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன் நான் ஊத்துற விதை கண்டிப்பா முளைக்கும்னு நினைக்கிறேன்னு சொன்னாரு அவருக்காக வேண்டி நான் ஜெயிக்கணும் என்று ஆசைப்பட்டேன் அந்த ஒரு ஆளுமை அவர் வருவாரோ வரமாட்டாரோன்னு நான் வந்து கடைசி நிமிட வரைக்கும் அழுது கொண்டு மயிலாப்பூர்ல உள்ள பாரதி வித்திய பவன் அரங்கத்துக்கு பின்னாடி அழுது கொண்டிருந்த காட்சிகள் இன்னும் நிழலாடி கொண்டே இருக்கிறார் அவர் வந்த பிறகுதான் என் உயிர் வந்தது அந்த உயிர் தான் இன்ற வரைக்கும் இன்றைக்கு அஹ் துளிர்த்து கொண்டு ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட படங்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாடல்கள் பல விருதுகள் இதுக்கெல்லாம் சாத்தியம்னா ஒரு வார்த்தையில சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை இதுக்கெல்லாம் சாத்தியம்னா ஒரு வார்த்தையில சொல்லணும் என்ன செய்யணும் நம்பிக்கையை தவிர வேற மூலத்தனம் எனக்கு எதுவுமே இல்லை என் முதல் தலைமுறை விமானம் ஏறிய என் என் பரம்பரையிலே விமானம் ஏறிய முதல் தலைமுறை நான் என் பரம்பரையிலேயே நான் நான் ஊர் தாண்டி வந்த முதல் தலைமுறை படிப்பறிவேத்தை இல்லாத ஒரு நாகரிகம் இல்லாத கிராமத்தில் வந்த போது நான் தான் இந்த போன தலைமுறைக்கும் அடுத்த தலைமுறைக்கும் ஒரு பாலமாக இருக்க வேண்டி இருக்கிறது எனவே சுயமர்ந்து நாம் நிச்சயமாக தன்னை இழந்தாவது பெற வேண்டும் என்ற ஒற்றை வார்த்தை தான் வென்றே ஆக வேண்டும் வேறு வழி இல்லை என்று நிராயுத பாணியாக இந்த போர்க்களத்தில் இறங்கியதுதான் வெற்றி என்று நினைக்கிறேன் பாண்டவர் பூமியில அந்த பாடல் நீங்க எழுதுன அவரவர் வாழ்க்கையில் ஆயிரம் ஆயிரம் மாற்றங்கள் இந்த படத்தை வந்து அப்ப பார்க்கும் போதே எனக்கு ஓரளவு பிடிச்சிருந்தது பட் இன்னைக்கு அந்த பாட்டை ரொம்ப உணர்ற அவ்வளவு வார்த்தைகள்லாம் ரொம்ப அழகா எழுதல செதுக்கிருக்கீங்க திரு சேர்ன் அவர்களுடைய நட்பு அத பத்தி சொல்லுங்க சார் பாண்டவர் பூமி திரைப்படம் மற்றும் சேர்ன் அதுக்கு நான் நன்றி சொல்ல வேண்டியது இசையமைப்பாளர் பரத்வாஜ் அவர்களுக்கு தான் காரணம் அவர் தான் என்ன சேரனிடம் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் இதே ரஹ்மான் சாருடைய தங்கை ஸ்டுடியோல வந்து வேற ஒரு படத்துடைய கம்போஸ்ல நானும் பரத்வாஜ் சாரும் இருக்கும் போது அவரை பாக்குறதுக்கு சேரன் சார் வர்றார் வந்த போதுனா இவர் வைரம் துறை இருந்த பையன் தான் இவருக்கு ஒரு பாட்டு கொடுக்க முடியுமா இந்த படத்துலன்னு கேக்குறாரு பரத்வாஜ் அவர்கள் அதற்கு வந்து சொன்னாரு எல்லா பாடல்களுமே வைரமுத்து சார் தான் எழுதுறாரு அதனால இந்த படத்துல கொடுக்க முடியாது அடுத்த படத்துல கண்டிப்பா தரேன் ஆனா இந்த படத்துல உட்காந்து வேலை செய்வோம் நம்ம வந்து டியூன் போறதுக்கெல்லாம் அந்த பையனை வச்சுக்குவோம் டம்மி வரி எழுதுறதுக்கெல்லாம் அப்படின்னா அப்படி அதுவே எனக்கு பெரிய பாக்கியமாக அன்றைக்கு அறிமுகமான அந்த நட்பு தான் காலப்போக்குல ஏதோ சின்ன சின்ன முரண்பாடுகளால அன்றைக்கு அந்த படத்துல வந்து வைரமுத்து சார் எழுத முடியணுங்கும் போது இந்த அவரவர் வாழ்க்கை நான் நீங்க நினைத்தது போல பெரிய சிரத்தையோட இரண்டு நாள் மூன்று நாட்கள் தவம் இருந்தனா எழுதல வெறும் பத்தொன்பது இருபது நிமிடத்தில் எழுதிய பாட்டு ஏனென்றால் பாண்டவர் பூமியில் வந்த குடும்பம் மாதிரி இரண்டு மடங்கு அதிகமான குடும்பம் என் குடும்பம் அங்க இருக்கிற மனோகரம்மா மாதிரி மூணு மடங்கு மனம் படைத்தவர் என்னுடைய தாயார் அங்க இருக்கிற வாழ்க்கை முறை மாதிரி ஆயிரம் மடங்கு வாழ்க்கை கொண்டது என்னுடைய புதுக்கறியப்பட்டிங்கிற கிராமம் நான் வாழ்ந்த மண்ணை நான் பதிவு செய்வதற்கு முதல் படத்திலேயே முதல் பாட்டிலேயே ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்பை சேரனும் பரத்வாஜ் அவர்களும் கொடுத்தார்கள் என்றால் அதை விட ஒரு பாக்கியம் படைப்பார் எனக்கு என்ன இருக்க வேண்டும் வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்பதனால் எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாமே இன்று வரை உயிரோடு அவ்வளவுதான் இளையராஜா அவர்களை பத்தி சில வார்த்தைகள் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இளையராஜா சார் பயங்கர கோவக்காரு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இளையராஜா சார் ரொம்ப பயங்கர கோவக்காரு அவர்கிட்ட பண்ண மாட்டாரு என்னத்துல இருந்திருக்கலாம் எண்பதுகள்ல இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவர் பீக்ல ரொம்ப பீக்ல இருந்த ஆஹ் அந்த காலகம் எண்பத்தஞ்சு தொண்ணூறுலயே நைன்டிஸ்ல கூட இருந்திருக்கலாம் ஆனா என்னமா தெரியல அவர் கூட ஏற்பட்ட ஒரே ஒரு ஒற்றை நட்பு அதற்கு முன்பு நான் வந்து யுவன் சங்கர் ராஜா கூட ராஜா சார் வீட்டுல போய் உட்காந்து சாப்பிட்டுருக்கேன் கார்த்திக் ராஜா கூட ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருமே சகோதரர்கள் ரெண்டு பேருமே எனக்கு நெருங்கி நண்பர்கள் பல நாள் அந்த வீட்டுல படுத்து தூங்கியிருக்காங்க ஒரு சின்ன தேட்டர் இருக்கு அங்கேயே இருந்திருக்கும் ஆனா அப்ப எல்லாம் ஐயா வந்தாங்கன்னா ஒதுங்கி நின்றுக்குவேன் பயப்படுவேன் அவரு கூட நிக்க மாட்டேன
ஆஹ் பாரதி ராஜா கூட நான் பேசும் போதெல்லாம் ஒரு வார்த்தை நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் சாவரத்துக்குள்ள ஆஹ் உங்க இயக்கத்திலையும் இளையராஜாவுடைய ஆஹ் இசையிலையும் ஏதாவது ஒரு வரியே எழுதிட்டேன்னா நான் செத்துருவேன் நான் அதுக்காக வந்தேன் சினிமாவை படிக்கும் போது அவர் பெருமையா சொன்னார் நண்பனை பத்தி எங்கடா அந்த முட்டை கேட்க போறான் பாப்பண்டா இரா இங்க சேரதான்னு தெரியல அடி மாதிரி அவர் ஜாலியா பேசும் ஏன்னா அது அவங்க நட்புக்குள்ள உள்ள உறவு ஆஹ் சரி பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் பாரதி ராஜா கூப்பிட்டு எங்கடா இருக்கு அப்படின்னா நான் வெளில இருக்கேன் அப்படின்னு நேரம் கிளம்பி பிரசாத்துக்கு வா அப்படின்னா ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ நான் வந்த பிறகு அங்க பார்த்தா தெக்குத்தி பொண்ணு என்று ஒரு படம் இந்த ஒரு ஒரு தொலைக்காட்சி சீரியல் அந்த சீரியல் இயக்குறது வந்து பாரதி ராஜா இசை வந்து இளையராஜா சார் அப்ப சொன்னாரு யாரு இந்த பையன் எழுதுறானா அப்ப கூட கண்டுக்கலாம் அப்ப வந்து என்ன சொன்னா ஆனா எனக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஏறத்தால ஒரு ஆயிரம் பாட்டு எழுதிட்டேன் நானு எத்தனையும் மீசு லெட்டர் பார்த்துட்டேன் ஒரு ஆறுமணியம் போட்டியில கை வைத்த உடனேயே எந்த வித தடுமாற்றமும் இல்லாமல் எந்த வித யோசனையும் இல்லாமல் அப்படியே வந்து டியூன் போடுவது என்பது பெரிய பெரிய சாத்தியம் அது ஏ மைனரா சி மைனரா எந்த கட்டையில வைக்கணும் மேல போகணுமா கீழே போகணுமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு அசைவு பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் இசை அமைப்பாங்க ஆனா இந்த மனுஷன் மட்டும்தான் அப்படி வைத்த உடனேயே இசை போடுவது அன்னைக்குதான் நான் நேரில் பார்த்தேன் அப்போதான் நினைத்தேன் எண்பது தொண்ணூறுகள் ஏன் பொற்காலமாக இருந்தது என்றால் ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமைகளிடம் சினிமா தன்னை அடக வைத்திருந்தது அவர்கள் காப்பாற்றினார்கள் அது என்பது அப்படி சொல்லும் போது பாரதிராஜா ஒரு சுச்சுவேஷன் சொன்னால் ஆஹ் ஒரு ஆடு மேய்க்கிற பெண்ணு ஒரு கிராமத்துல வந்து தஞ்சம் அடைகிறார் அந்த கிராமத்து பெரியவர் அவளுக்கு ஆதரவு தர்றார் அவர்களுக்குள்ள ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுகிறது அந்த நெருக்கத்தில் அந்த பெண் கர்ப்பமாகி விடுகிறார் இது ஊருக்கும் தெரியாது அவருக்கும் தெரியாது ஆனால் ஊர் நினைக்கிறது இந்த பெரிய இந்த பெண் கே தங்கியிருந்தால் நம்ம ஊருக்கு வந்து ஏதாவது கெட்ட பேர் வந்து விடும் இவரை ஊரை விட்டு அனுப்பலான்னு சொல்லிட்டு அனுப்புறாங்க தான் கர்ப்பமடைந்த விஷயத்தை யாரிடமே சொல்லாமல் அந்த பெண் விடை பெற்று செல்கிறாள் இங்கே ஒரு பாட்டு வேண்டும் என்று பாரதி ராஜா சொன்ன உடனேயே அந்த மனிதன் ஆர்மோனியத்தில் அப்படி கையை வைத்த உடனேயே ஒரு மெட்டு அமைக்கிறார் தானே நானே நானா தானானே நானே நானா தானே நானே நானே நானா தானே நானே நானே நானா சொல்லும் பொழுது நமக்கு எங்கேயோ போய் நிற்கிது உடனே சொல்றது அப்பெல்லாம் நாங்க கேசட்ல தான் நாங்க பதிவு பண்ணிக்கணும் இதுல இப்பதான் வந்து எல்லாமே வாட்ஸ்அப்ல போயிடுச்சு அப்ப சொல்லும் போது எங்க ஐயா ரெக்கார்டு வச்சுங்க பண்ணிக்கையா படிங்கிற கண்டுவே மாட்டாது அவர் ராஜா சார் நான் சொன்னேன் இன்னொரு தடவை வாசிக்கணே அப்படின்னு ஏ ஏன் என்ன அப்படின்னாரு இல்ல பிளீஸ் ஒரு வாட்டி வாசிக்கிறேன் அப்படின்னு மறுபடியும் வாசிக்கிறாரு இந்த இரண்டு முறை வாசிக்கிறதுக்குள்ள நானா எனக்கு என்ன ஆசைன்னா மெட்டும் போடும் போதே எழுதுவாங்களாமே அது இல்லை இந்த காலத்துல ஆனா எழுதி பாத்துரும் இந்த மனுஷன் கிட்ட வெறியில நான் கிருக்கிறேன் மூன்றாவது முறையும் சொல்றேன் ஐயோ என்ன ஆச்சு உனக்கு அப்படின்னாரு நான் சொன்னேன் எனக்கு ஒரு ஆசை நீங்க மெட்டு போடும் போதே எழுதிவீங்களா அப்படின்னா அதை நான் ட்ரை பண்றேன் கண்டிப்பா வீட்டுல போய் நான் நல்லா எழுதி கொடுத்துறேன் ஆனா இது மட்டும் ஒரு தடவை மட்டும் வாசிக்கலேன்னு மறுபடியும் வாசிச்சு காமிச்சா மூன்று முறை வாசிச்ச பிறகு அந்த பேப்பரை எடுத்து அவர்கிட்ட கொடுக்குறேன் பேப்பரை பாக்குறாரு மறுபடியும் டியூன் அவர் அசை போட்டு பாக்குறாரு பாரதி ராஜாவை பாக்குறாரு மூன்றையும் திருப்பி திருப்பி பார்க்கும்போது பாரதி ராஜா சொன்னாரு யோ என்னையா ஊத்து ஊத்து பாக்குற அப்படின்றாரு நீ எத்தனை வாரம் எடுக்க போறேன் ஒரு ஆயிரம் எபிசோடு போவியா இது அப்படின்றாரு அவர் அவர் ரெண்டு வரியில கதை எழுதிட்டான் எந்த ஊர் ராணி அப்படின்னு கேட்டார் அது வரைக்கும் பல முறை தன் வீட்டில் சந்தித்த ஒருவனை ஒரு படைப்பு நிமிர வைத்து எந்த ஊர் என்று கேட்க வைக்கிறது தஞ்சாவூர் அப்படின்னு சொல்றேன் ஏன் என்ன இது வரைக்கும் என்ன வந்து பார்க்கல அப்படின்னாரு தினந்தோறும் உங்களை பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்கள் கண்ணுக்கு நான் தான் தெரியவில்லை என்று அப்ப பாரதிராஜா சொல்றாரு யோ என்ன எழுதிக்கான பாடி காமி அப்படின்னா பாடி காமிக்கிறார் பஞ்சம் போழைக்க வந்து நெஞ்ச பறி கொடுத்து ஒன்ன எடுத்து கிட்டு போறேன் எப்படி கூப்பிட்டாலும் நிலத்துக்கு எருவ தாரே நீ கேட்டா கருவ தாரே நானும் தான் ஒன்ன விட்டு போறேன் எப்படி கூப்பிட்டாலும் வாரே அந்த ஒற்றை வரிதான் கண்ணு கலங்கி இருவரும் கண் கலங்கிய போது நினைத்தேன் பரவாயில்லை என் கனவு நிறைவேறிவிட்டது என்று அங்கிருந்து தொடங்கியது இளையராஜாவை என்கின்ற ஒரு மா மேதையில் மடியில் உட்கார்ந்து இன்றைக்கு கொஞ்சுகிற அந்த நட்பு இன்று வரைக்கும் அவர் என்னை வந்து ஒரு கவிஞனாகவே பார்க்காமல் சிறு குழந்தையாக இன்னும் ஆஹ் பல நேரங்களில் நான் வந்து அந்த ரெக்கார்டிங் தேட்டருக்குள்ள போனா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க கவிஞர் வந்துட்டாரு சயின் சார் வந்துட்டாரு ராஜா சார் சிரிப்பார் அடிப்பார் 
எத்தனை முறை கோபப்படுவார் கவலை பட மாட்டார் சரி சரி திட்டுங்க பாத்துக்கலாம் அதே நேரத்தில் பல விஷயங்கள் எங்க இருக்க கிளம்பி வா ஆஹ் அப்படிம்பாரு இதோ சமக்கால தோழன்கிட்ட கொடுக்கற அந்த நட்பையும் தன் பிள்ளைகளை விட அதிகமாக நேசிக்கிற அந்த நேசிப்பையும் கற்றுக் கொடுத்து வாங்கி கொடுத்ததுங்கிறது அந்த கணம் தான் இன்று வரைக்கும் அந்த நட்பு இருக்கு உரிமையோட திட்டுவாரு சண்டை போடுவாரு நான் கண்டுக்கவே மாட்டேன் ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் அப்படி கொடுத்துக்காரன்னு தெரியல ஒரு முறை ஆஹ் ஒரு ஏதோ மாலையில ஒரு சிற்றுண்டி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது எடுத்துட்டு அப்படி வாய்கிட்ட போறாரு கடைசி துண்டு ஒரு ரொட்டி துண்டு போகும்போது நான் உள்ள போந்துட்டேன் அதை அப்படியே இந்த சாப்பிட அப்படின்னு கொடுப்பாரு உள்ள பெரிய வரும் தன் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துருப்பாரு எனக்கு தெரியாது கடைசி ரொட்டி துண்டை ஒருவனிடம் கொடுத்து தன்னுடைய தன்னுடைய இருக்கையை இருக்கு நம்மளுடைய அந்த நட்பை இறுக்கமாக்கி கொடுக்கிற அந்த தன்மை மாமேர் ஆயிரம் கோபம் பண்ணட்டும் அவருக்குள்ளையும் ஒரு குழந்தை தன்மை இருக்கிறது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை இருக்கிறது ஒண்ணுமே இல்லாத நமக்கே இவ்வளவு கோபம் வருது பிரதர் இருந்துட்டு போட்டுமே அப்படியே இருக்கட்டுமே பாடலாசிகள்ாடகர்கள்ாமாச்சான் <laughs> அப்படி எல்லாம் சொல்லி பேசினதை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா வைரம் சார் கூட இருந்ததுனால சுசிலாமா கூட பழகியிருக்கேன் ஜனகியம்மா கூட பழகியிருக்கேன் பிபி சார் கூட பழகியிருக்கேன் உறவுகள் சொல்லி அழைத்துக் கொள்கிற அந்த தன்மையில பார்த்துட்டு என் சம காலத்துல வந்து அது இருக்கான்னா எங்கேயாவது சந்திக்கும் போது மட்டும்தான் இருக்கிறது இது பொய் சொல்லி ரொம்ப மாறுதட்டிக்கிறதுக்கு அளவுக்கு ஒண்ணு இல்லை எல்லாருமே நான் ஆசைப்படுவேன் யாராவது ஒரு அது பாவதியா இருக்கட்டும் முத்துக்குமாரா இருக்கட்டும் தாமரையாக இருக்கட்டும் விவேகாவா இருக்கட்டும் அல்லது வந்து யுகபாரதியாக இருக்கட்டும் அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஏதாச்சும் நல்ல பாட்டு வந்துச்சுன்னா உடனே ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு இந்த வரிகள் எல்லாம் சொல்லி பாராட்டணும் ஆனா அடுத்தவங்களுக்கு அந்த பாராட்டு எனக்கு வந்தது இல்லை அப்படி ஒரு இணக்கம் இருப்பதாக எனக்கு தெரியவும் இல்லை இதுல சொல்றது எனக்கு எந்த பயமும் இல்லை ஏன்னா அந்த உறவுகள் இன்றைக்கு உணர்வுகளும் உறவுகளும் இன்றைக்கு இல்லை முன்பு இருந்த அந்த கலைஞர்களுக்குள்ள இருந்த அந்த அன்பு இல்லை ஆனா எனக்கு எல்லோரையும் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ரொம்ப நிறைய நேரத்துல ரொம்ப வருத்தப்பட்டது என்னன்னா அதிகமாக உரிமையோடு வருத்தப்பட்டதுனால வந்து முத்துக்குமாரிடம் அதிகமாக பதிவு செய்தான் அழகாக பதிவு செய்தான் தன்னை கவனித்துக் கொள்ளாமலேயே பாது பயணத்தை பாதியில் நிறுத்தி விட்டான் என்ற ஆதங்கம் எனக்கு இருக்கிறது பாவிஜி இன்றைக்கு பார்த்தாலும் நாங்கள் அகம் மகிழ்ந்து பேசிக் கொள்வோம் ஆனால் அடிக்கடி சந்தித்துக் கொள்கிறதுக்கு நேரமின்மையா இல்லை மின்சார மாதிரி ஓடிக்கொண்டிருக்கிற துரித வாழ்க்கையா இல்லை மனம் இல்லையா என்பதை எல்லோரையும் கூப்பது ஒன்று குட்டிதான் பேசி தீர்க்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படி சொல்லிக் கொள்கிற அளவுக்கு யாரும் இங்கே அஹ் உணர்வோடு பழகுவதாக எனக்கு தெரியும் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு தேர்தல எப்படி சார் பார்க்க கண்டிப்பா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஏற்கனவே தெரியும் சின்ன வயசுல இருந்து அரசியல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் அதுல எந்த மாற்று கருத்துமே இல்லை ஆஹ் ஏன் பிடிக்கும்னா சின்ன வயசுல தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஆஹ் சின்ன வயசுல இருந்து கம்யூனிஸ்ட் சிகப்பு சித்தாந்தத்துல வளர்ந்தவன் நான் அப்படி உம் அதனால எனக்கு பிடிக்கும் எம்ஜிஆர் பிடிக்கும் எம்ஜிஆருக்கு பிறகு ஜெயலலிதா அம்மாவிடம் வந்து ஒரு செல்ல பிள்ளையாக இருந்தேன் என்பது அனைவரும் அறிந்தவங்கதான் இருந்தும் ஆஹ் அவங்க இல்லதுக்கு பிறகு எனக்கு அரசியல் வேண்டாம் என்று விடைக்கு இருந்த போது நம்மவர் வந்தார் ஒரு ஆளுமை மிக்க ஒரு மனிதர் நேர்மையானவர் எத்தனை பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பின்வாங்க போகிற ஒரு மனத்தன்மை இல்லாதவர் என்பதனால அவர் கூட சேர்ந்து பயணித்தார் ஆஹ் முதல் தேர்தலையே நானும் எம்பிக்கு போட்டிகிட்டேன் எனக்கு முகவரியே தெரியாத ஒரு ஊர்ல நிற்க சொன்னார் அப்ப கூட சொன்னேன் ஏன் நான் சொந்த தேர்தல நிக்கட்டுமே சொந்த தேர்தல் எது ஊர்ல நிக்கட்டுமே தெரியும்போது இல்ல இல்ல அந்த ரெண்டு பேரும் ஆளுமைகள் ஒரு நிதி அமைச்சருடைய பையன் ஹெச் ராஜாங்கிற ஒரு மிகப்பெரிய ஆளுமை ரெண்டு பேருமே நிக்கிறாங்க அங்க நின்னீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து ஆஹ் நம்ம யாருன்னு தெரியும் அப்படின்னா முகமே தெரியாது ஊர் தெரியாது பேரு தெரியாது தெருவு தெரியாது நான் போய் நின்னேன் அப்படி இருந்து ஏறத்தாழ இருபத்தி அஞ்சாயிரம் ஓட்டுகள் பெற்றிருக்கு அது மட்டுமல்ல நகர்ப்புறங்களில் நம்ம ஏறத்தாழ ஐந்து சதவீத வாக்குகள் பெற்றிருக்கு அப்ப வந்து நாங்க யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நின்னது வந்து பாராளுமன்ற தேர்தல் ஆனா இருபத்தி ஒண்ணு என்பது நாங்கள் யார் என்று காமிப்பதற்கு நிற்கிறது இப்ப ஒரு மாற்றம் தேவைப்படும் இன்னைக்கு ஸ்டாலினா இருக்கட்டும் அல்லது இபிஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் ஓபிஎஸ்ஆ இருக்கட்டும் தமிழ்சாரா இருக்கட்டும் எல்லாருமே நான் தான் முதலமைச்சர் என்று கேட்க போகிற முதல் தேர்தல் அதனால் எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நாற்பத்தி ஐந்து வருட கட்சியாக இருக்கட்டும் திராவிட கட்சிகள் அறுபது ஒரு கட்சிகளாக இருக்கட்டும் தேசிய கட்சிகள் அதை பற்றி கவலை இல்லை இந்த தலைமுறைக்கு ஒரு ஆளுமை தேவைப்படுகிறது நேர்மையான ஒரு மாற்றம் தேவைப்படுகிறது அந்த மாற்றத்தை கொடுப்பதற்கு துணிச்சலான அறிவு ம
அதை நிறைய பேர் வரவேற்கிறார்கள் நிச்சயமாக ஆளுமை உள்ள மூன்றாம் அணி கண்டிப்பாக அமையும் அந்த மூன்றாம் அணிதான் மிகப்பெரிய ஆளுமையாக இருக்கும் அந்த ஆளுமையை நடத்தக்கூடிய வழி நடத்தக்கூடிய ஆளுமையாக நம்ம விரும்புவார் எந்த மாற்று கருத்தும் நீங்க சொல்ற மாதிரி வரக்கூடிய தேர்தல்ல நீங்க கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய தமிழர்கள் இந்த காணொலியை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ தமிழர்களுக்கும் தமிழ் குழந்தை குறிப்பாக தமிழ் குழந்தைகளுக்கும் தமிழ் ஆர்வம் வரணும் அப்படின்னு உங்களுடைய அட்வைஸ் எந்த வாரம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என் மொழி ஒன்று என்று ஒற்றை குறையில் சொல்லக்கூடிய ஆளுமை தமிழர்களுக்கு மட்டும்தான் அல்லது எந்த மொழிக்காரனுக்கும் கிடையாது நாங்கள் மொழியால் ஒன்றுபட்டவர்கள் இனத்தால் ஒன்றுபட்டவர்கள் உணர்வால் ஒன்றுபட்டவர்கள் பிழைப்பு தேடியோ அல்லது எங்கள் உழைப்பை நாடி தேடுவது அழைக்கின்ற நாடு தேடியோ நாங்கள் இடம்பெயர்ந்து இருக்கிறமே தவிர எங்கள் இதயங்களின் வேர்கள் இன்னும் பத்திரமாக எங்கள் தமிழகத்தின் தாய் பூமியில் பத்திரமாக இருக்கிறது கிளைகளாலும் இடைகளாலும் கனிகளாலும் கைகளாலும் இந்த உலகம் முழுக்க நாங்கள் விரிந்து கிடக்கிறோம் எங்கள் வேர்கள் இன்னும் பத்திரமாக எங்கள் கிராமங்களில் இருந்து எங்கள் ஊர்களில் என்பதை ஒவ்வொரு தமிழன் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் முடிந்த வரை எந்த மொழியும் போட்டியிட முடியாத ஒரு இடத்தில் இன்றைக்கு நம்மளுடைய தாய்மொழி இருக்கிறது எனவே முதலில் நமக்கு அறிமுகமான தாளட்டும் இறுதியில் அடக்கம் செய்ய போகும் ஒப்பாரியும் தமிழில் தான் இருக்கிறது என்பதை நம் தமிழ் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் குறைந்த பட்சம் நலம் விசாரிப்பதையும் குறைந்த பட்சம் உறவுகளை சொல்லி அழைப்பதிலாவது தமிழ் கற்றுக் கொடுங்கள் அவர்களுக்கு ஏனென்றால் ஒரு மொழி ஒரு மொழியாளன் ஆளும் வாழும் போதுதான் மொழி வாழுகிறது எனவேதான் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எங்கு இருந்தாலும் கருப்பா சிவப்பா உயரமா குட்டையா ஏது பணக்காரனா ஏழை எனக்கு தெரியாது தமிழன் என்பதால் நான் உனக்கு உறவு உறவுக்காரன் நீ எனக்கு உறவுக்காரன் அந்த ஒற்றை சொல்லு அந்த உணர்வு தான் இன்றைக்கு ஏறத்தால நூத்தி அறுபத்தி மூன்று நாடுகளில் தமிழ் உறவுகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் எனவே உலகத்தில் அதிகமாக பரவி கிடக்கிற இனம் உலகத்தில் அதிகமாக இன்றைக்கு நிறைவு கிடக்கிற மொழி உலகத்தில் மேன்மையாக கொண்டாடப்படுகிற உணர்வும் கலாச்சாரம் நம்முடையது என்பதை நம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள் எல்லா வகையும் உயர்ந்த நாம் எந்த வகையும் தாழ்ந்து போக கூடாது என்கின்ற உணர்வை பெற்றோர்கள் தான் ஆசிரியர்களாக இருந்து தன் பிள்ளைகளுக்கும் தலைமுறைகளுக்கும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது அது நம்மளுடைய கடமை அல்ல ஒரு காரணம் முடிந்த வரைக்கும் நல்ல மொழியையும் நல்ல உணர்வையும் குழந்தைகளுக்கு சொத்துக்களாக நீங்கள் சேகரித்து கொடுத்தால்தான் அவர்களுடைய அடையாளம் துறையாம இருக்குமே தவிர படிப்போ பணமோ பதவியோ கட்டடங்களோ அழிந்து போக வந்து நமக்கு ஆயிரம் வழிமுறைகள் இருக்கிறது வேற ஒரு நாகரிகம் வேற ஒரு படிப்பு வரும் வேற ஒரு கட்டணம் வரும் மறைந்து மறைந்து ஆனால் உணர்வு என்பதும் பேசுகிற அந்த மொழி என்பதும் என்றைக்கும் அழிக்க முடியாத ஒன்று என்பதை பிள்ளைகளுக்கு சொல்ல வேண்டியது நம்மளுடைய தனம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு தமிழ் கலாச்சார மன்றம் பொறியியல் பிரான்சிஸ் இந்த முதல் இணைய தமிழ் தீபாவளி கொண்டாட்டத்துல மகத்தான நேர்த்த எங்களோட செலவிட்டமைக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகளை மீண்டும் ஒரு முறை எங்களுடைய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள நான் தான் ரொம்ப நன்றி சொல்ல வேண்டியது டோக்கியோ தமிழ் சங்கம் இங்கிலாந்து தமிழ் சங்கம் பிரான்ஸ் தமிழ் சங்கம் இவரெல்லாம் இணைத்து உலகம் முழுக்க உள்ள அந்த தமிழ் சங்கத்தின்களை வந்து இணைத்து அஹ் மொழியாலும் உணர்வாலும் ஒன்று கூடி நாங்கள் ஒரே குடையின் குடையின் கீழ்தான் இருக்கிறோம் எப்படி உலகம் கண்டங்களாக பிரிந்து கிடந்தாலும் ஆகாயம் என்று ஒற்றை குடை அனைத்தையும் பாதுகாக்கிறதோ அதுபோல் நூத்தி அறுபத்தி நான்கு நாடுகளில் நாங்கள் விரிந்து கிடந்தாலும் மொழி என்ற ஒற்றை கொடை எங்களை முழுமையாக பாதுகாக்கிறது என்பதை நிரூபிக்கும் தருணமாக தனிதை பார்க்கிறேன் இந்த ஏற்பாடு செய்த அனைத்து தமிழ் சங்கங்களுக்கும் நல்ல உறவுகள் இதற்கு வந்து பல வழிகளில் உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற நம்மளுடைய போர்ப்பட தளபதிகள் தமிழ் உணர்வாளர்களுக்கும் உங்களைப் போல ஊடக மற்றும் நல்ல படைப்பாளர்களுக்கும் என்னை போல அஹ் உணர்வு உள்ள எத்தனையோ கலைஞர்கள் இதில் பங்கு பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறோம் மீண்டும் ஒரு முறை எங்கு இருந்தாலும் நம் தமிழர்கள் இப்படி இருந்தாலும் நம் தமிழர்கள் கொண்டாடும் மொழியையும் உணர்வையும் இனத்தையும் நன்றி வணக்கம் நன்றி ரொம்ப பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாதும் கூற யாவரும் கேலி தமிழுக்கும் அனுதின் அந்த தமிழின் தமிழுங்கள் உயிருக்கனே உயிருக்கனே தமிழுக்கும் அனுதின் 
உயர்ந்த குறிக்கோளோடு ஆரம்பிக்கப்பட்ட எந்த ஒரு விஷயமும் அதன் இலக்கை அடைந்தே தீர்வு அப்படின்றதுக்கு ஒரு வாழும் உதாரணம் நர்த்தகி நடராஜ் அவர்கள் உலக தமிழ் சங்கங்கள் சார்பாகவும் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் சார்பாகவும் முதற்கண் எங்களுடைய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிறோமா அண்ட் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்போடு வருவேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி ஏன்னா நான் வந்து ஒரேல் தமிழ் சங்கத்தோட ஒரு செல்ல மகள் அப்படிங்கிறதுல நிறைய வெற்றிகள் பெருமிதத்தோட இந்த ஆண்டு தீபாவளியையும் என்னோட தோழிகள் தோழர்கள் நண்பர்கள் சகோதரர்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப பெருமகிழ்ச்சியா இருக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களுடைய இந்த நாட்டிய ஆர்வம் எந்த வயதுல உங்களுக்கு வந்துச்சு நாட்டிய ஆர்வம் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு எனக்கு வந்து நாட்டியம் முந்தினதா என்னோட பெண்மை முந்தினதான்னு எனக்கு சொல்ல தெரியல நான் ஆறு வயதுல இருந்து ஆடிட்டு இருக்கேன் உண்மையை சொல்லணும்னா வந்து நடனத்துக்கு என்னோட பெண்மையை ஒரு களமா பயன்படுத்திக்கிட்டேன் பெண்மையை கொண்டு செலுத்துறதுக்கு நடனத்தை ஒரு ஒரு பாத்திரம் ஆக்கிக்கிட்டேன் அதுதான் உண்மை ஆறு வயதுல இருந்து ஆடிட்டு இருக்கிறேன் அது என்னோட இந்த தமிழ் இசை தமிழ் மேல இருந்த ஈடுபாடு நான் மதுரைக்காரி கேட்கவே வேணாம் அதுக்கான ஒரு ஆர்வம் எல்லாம் அதுக்கு உரம் போட்டது மதுரை மண் பல கலைஞர்களை தமிழ் சினிமா இருக்கும் உலக அளவுல வந்து பல கலைஞர்களுக்கு வந்து ஒரு அற்புதமான ஒரு மண் மதுரை மண் பத்தி சொல்லு மதுரை மண் ரொம்ப பாசக்கார பிள்ளைங்க நாங்க அதாவது மதுரைக்காரங்களுக்கு வந்து என்னேரும் மகிழ்ச்சியா மட்டுமே இருக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க ஒரு இந்த கனவு தொழிற்சாலைன்னு எல்லாம் தூங்கா நகரம் அப்படிங்கிறது யார் தூங்காம இருப்பாங்க அதீத மகிழ்ச்சியா இருக்கிறவங்க அல்லது அதீத கவலையில இருக்கிறவங்க அப்படி பார்த்தா மதுரை மக்கள் எல்லாருமே அதீதமான ஒரு மகிழ்ச்சியிலேயே நேரம் இருக்கக்கூடியவர்கள் எவ்வளவு பெரிய இடர்கள் வந்தாலும் கூட அதை வந்து ஏ பாத்துக்கலான்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கூட இருக்கிறவங்க தட்டி கொடுத்து கூட்டிட்டு போயிடுவாங்க அப்ப எவ்வளவு பெரிய மனபாரமா இருந்தாலும் அதை கடந்து கொள்ள கடந்து போகக்கூடிய ஒரு சூழல் இருக்கும் உங்களுக்கு இந்த இப்ப நடக்கக்கூடிய அந்த லாக்டவுன் சொல்லக்கூடிய கொரோனா வந்து எங்க ஊர்ல எவ்வளவு ஆட்டம் போட்டாலும் எங்க மக்கள் அதை பத்தி சட்டம் பண்ணாம திரியறத எல்லாமே நீங்க பாத்திருப்பீங்க மீடியா உங்களுடைய முதல் நாட்டிய அரங்கேற்றம் எந்த வயசுல நடக்கும் எங்க நடக்கும் அதாவது எனக்கு அரங்கேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு சூழல்ல வந்து என்னோட கலை ஆரம்பிக்கல ஏன்னா அது வந்து வழக்கமா அந்த குழந்தைகள் அந்த பெற்றோர்களோட முனைப்புல அவங்கள படிக்க வச்சு அந்த குழந்தைகளை வந்து அவங்க முன்னெடுத்து கொண்டு போய் அரங்கேற்ற வரைக்கும் கொண்டு வருவாங்க இன்னைக்கு எனக்கு உலகம் முழுவதும் இருக்க மாணவிகள் எல்லாம் வந்து ஆஹ் அவங்களோட பெற்றோர்களோட செல்வ செழிப்புலையும் அன்பு செழிப்புலையும் அரங்கேற்றம் காண்றாங்க எங்களோட அரங்கேற்றம் அப்படிங்கிறது எது எங்களுக்கு கிடைச்ச முதல் வாய்ப்போ அதை நாங்க அரங்கேற்றம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ரகசியத்தை வெளியில சொல்லிடாதீங்க ஏன்னா எனக்கு கிடைத்த மே மேடை வாய்ப்புகள் என்னன்னா அப்படி ஒரு யாரும் எங்களுக்கு இருக்கல நானும் சக்தி மாத்திரமே உள்ள உலகம் உங்களை போல நண்பர்கள் எல்லாரும் எங்களை சுத்தி இருந்தாங்க அப்போ கிடைத்த வாய்ப்பை வந்து முதல் நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிற மாதிரி அப்புறம் என்னோட குருநாதர் கிட்டப்பா பிள்ளைக்கு மரியாதை செய்யக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பா எனக்கு சிதம்பரம் நாட்டியாஞ்சலியில் ஆடக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் கிடைச்சிது அந்த சூழலையே என் குருவோட முதல் அரங்கேற்றமாகவும் நான் சொல்லிக் கொள்ளக்கூடியது அதாவது மற்றவங்களுக்கெல்லாம் செலவழித்து அரங்கத்துல அவங்க எத்தனையோ ஆயிரம் பணம் செலவழிச்சு அந்த நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவாங்க அரங்கேற்றம்ங்கிறது இன்னைக்கு ஒரு மூணு கல்யாணம் நடத்துற மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு ஆனா எனக்கு ஆடல் அரசன் ஆடல் இறைஞன் நடராச பெருமான் இருக்கக்கூடிய அந்த சிதம்பரத்திலேயே அதுவும் அந்த மகா சிவராத்திரி இரவுல எனக்கு கிடைத்த அந்த வாய்ப்பையே நான் வந்து அரங்கேற்றமா பயன்படுத்தி கொண்டேன் அதுதான் உண்மை உங்களுடைய குருநாதர் திரு கே பி கிட்டப்பா பிள்ளை ஒரு சித்த புருஷர் இன்னைக்கு வந்து எத்தனை விருதுகள் எத்தனை பட்டங்கள் இதெல்லாம் கடந்து நான் நிற்கிற பொழுது என்னையம் அப்போ நினைச்சு பார்க்குற எண்பதுகளில் ஒரு ஒளியால் ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு உருவமற்ற ஒரு களிமண் அது களிமண்னா கூட ஒரு உருவம் வரும் நான் என்ன வகையில் வருவேன்னு எனக்கு தெரியலை ஏன்னா சமூக புறக்கணிப்பு உறவினர்களின் எள்ளல் எல்லாமே எனக்கு பெரிய கனைகளா இருந்தது அதெல்லாம் மீறி வெற்றி பெறணும்னு அந்த ஆசிரியர் அடைந்த பொழுது எந்தவித பலனும் எதிர்பார்க்காம நான் இப்ப பேசுற பண்பா பண்பட்டு பேசக்கூடிய அந்த பக்குவம்ல நிச்சயமா அந்த பதின்ம வயதுல எனக்கு இருந்திருக்க வாய்ப்பே கிடையாது ஆனா அவர் என் கண்களை பார்த்திருக்கிறாரு ஏன்னா நாங்க அவர்கிட்ட சத்தியமா சொன்னோம் இப்படி நாங்கள் மதுரையிலிருந்து வர்றோம் நாங்கள் ரொம்ப ஒதுக்கப்பட்டு வாழ்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய திருநங்கைகள் 
அப்படிங்கிறத அவர்கிட்ட வெளிப்படையாக சொன்னோம் ஏன்னா அவ அவர் வந்து அந்த உண்மையில் இருந்ததையும் நாங்கள் யாருங்கிறத ஆணித்தரமாகவும் அதுக்கு கூச்சப்பட்டுட்டெல்லாம் சொல்லலை நாங்கள் யாருங்கிறதுல எங்களுக்கு பெரிய சுய மதிப்பீடு இருந்தது அப்போ அந்த மாணவிகளாக ஏற்றுக்கொண்டேன்னா அது அவ்வளோ எளிமையான விடயம் இல்லை அவரோட மாணவிகள்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் அசந்து போயிடுவீங்க வைஜெயந்தி மாலா ஹேமமாலினி யாமினி கிருஷ்ணமூர்த்தி இப்படி எல்லாமே அண்ணாந்த பார்க்கக்கூடிய நட்சத்திரங்கள் இதில் நான் சம்மந்தமே இல்லாமல் எல்லா வகைகள்லையுமே அவங்களுக்கு இணை சொல்ல முடியாத ஒரு தளத்திலிருந்து வந்த ஒரு நடன கலைஞர் அப்போ அந்த பெருந்தன்மை இன்றைக்கி எல்லோரும் எவ்வளோ விழிப்புணர்வு வந்து திருநங்கைகளை ஆதரிக்கிறோம் திருநங்கைகளுக்கு உதவி செய்கிறோம் அப்படின்னு வர்ற காலகட்டம் போக எண்பதுகளில் வந்து நீங்கள் எனக்கு ஒரு தோழராக இருந்தால் அது ஒரு நான்கு சுவருக்குள்ளே நீங்கள் என்னோட பேசுவீங்க அதே ஒரு பொது வெளிங்கிறப்ப நீங்கள் வந்து அங்கே என்னை பார்த்துட்டு பார்க்காத மாதிரி போவீங்க அது நட்பாக இருந்தாலும் சரி உறவாக இருந்தாலும் சரி நாங்கள் அதெல்லாம் நாங்களே கூட உங்களை பார்க்காமல் பேசாமல் ஒதுங்கி போயிடுவோம் அப்படிப்பட்ட சூழலில் அந்த ஆசிரியர் வந்து எடுத்துட்டு எனக்கு எல்லாத்தையும் புகட்டினார்னா அவர் அன்னைக்கு விதைச்ச விதை இன்னைக்கு நான் எங்கே நிற்கிறேன் பாருங்க அவருக்கு தான் சமர்ப்பிக்கிறேன் அப்போ என் குருவை பற்றி எப்பயும் பேசுகிறப்ப நான் கடவுளோட இடத்துல தான் வைப்பேன் இதுவரை நிச்சயமா நீங்க உங்களுடைய குருநாதருடைய மிகப்பெரிய கனவை வந்து நனவாக்கி இருக்கீங்க கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஒரு காற்றில் கலந்திருக்கக்கூடிய உங்களுடைய குருநாதர் இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைவாங்க அப்படின்னு நான் நம்புறேன் தமிழ் கலாச்சார மன்றம் ஏற்கனவே நீங்க சொன்னீங்க தமிழ் கலாச்சார மன்றத்துக்கு நான் ஒரு செல்ல பிள்ளை அப்படின்னு சில வருடங்களுக்கு முன்பாக பெரிய நிகழ்வுக்காக நீங்க அங்கே போயிருந்தீங்க உங்களுடைய நடன நிகழ்ச்சியும் அங்க நடைபெற்றது அந்த அனுபவத்தை பற்றி அதாவது வரையல் தமிழ் சங்கத்தோட ஒவ்வொரு ஆண்டு நிகழ்வுகளையும் நான் பார்த்துட்டு நம்மளும் அழைக்கப்படுவோம் நம்மளும் போவேன்னா நான் அதை சுற்றி சுற்றி தான் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினைந்து வருடங்களாக தொடர்ந்து லண்டன் ஐரோப்பிய நாடுகள் அது போல வந்து கனடா அமெரிக்கான்னு தொடர்ந்து நாட்டியம் நிகழ்ச்சிகள் கொடுத்துட்ருக்க ஒரு நாட்டிய நங்கை நான் அப்போ அந்த வரையல் தமிழ் சங்கத்தோட அவங்களோட தேர்வுகளும் அந்த கலைஞர்களும் அந்த விழா அமைப்பையும் நான் இங்கே உள்ள சக கலைஞர்கள்ட்டையும் கேட்டேன் நீ இங்கே ஒரே தமிழ் சங்கத்துக்கு ஃப்ரான்ஸில் ஆடலையா அப்படின்னு கேட்பாங்க அல்லது அந்த அழைப்பிதழ்களையும் அவங்க நிகழ்ச்சிகள் நிரல்களையும் பார்க்குறப்ப எனக்கு அந்த ரொம்ப மதிப்பீடில் இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த என்னோடய நிகழ்ச்சி ஏற்பாடு பண்ணுறதுக்காக தலைவராகட்டும் மற்ற அங்கத்தினர்களாகட்டும் எல்லாருமே வந்து என்னென்ன அவங்க வீட்டு பொண்ணுட்ட பேசுகிற மாதிரி அம்மா இப்படி பண்ணிடுவோம்மா அதாவது அது ஒரு அமைப்பு மாதிரியே எனக்கு இங்கே இருந்தே தோணலை நான் எல்லா இடங்களும் ரொம்ப ஒரு 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 நேஷ்னல் அவார்டி பர்ஃபார்மர் நல்ல ஒரு தொழில் முறை கலைஞருங்கிற கோதால நான் உலகம் முழுவதும் சுற்றி வந்தாலும் இந்த ஒரே தமிழ் சங்கத்துக்கு வந்து என்னோடய வீட்டுக்கு என்னோடய உறவினர்களோட என்னோடய நண்பர்களோட போய் ஆட போகிறேங்கிற மாதிரி அப்படி தான் போனோம் அந்த ஆலிவர் இல்லாமல் கேட்டிங்கன்னா தெரியும் ஏன்னா இன்னொன்று வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு பெரிய சந்தேகமும் இருந்தது அங்கே வந்து செவ்வியல் நடன கலைஞர் நான் மட்டும்தான் போயிருக்கேன் எல்லாரும் வந்து இப்போ என் நான் போயிருந்த வருடங்களில் வந்து அருந்தாங்கி நிஷா பழனி அண்ணா இப்படி எல்லாருமே வந்துருந்தாங்க அவங்க எல்லாம் அப்படி வந்து நின்னாலே ஜனங்கள் ஓன்னு கத்தி ஆர்ப்பரிக்கக்கூடிய ஒரு சூழல் இதில் வந்து நான் நான் வந்து தமிழ் இசை நடனம் பண்ணணும் அன்னைக்கு ஆலிவர் மாதிரியான என்னோட நண்பர்கள் தான் அதுக்கு சான்று அந்த எழுந்து நின்ற கைத்தட்டல் அடங்குறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆச்சுது இத்தனைக்கு நான் எந்த ஒரு மியூசிக் அகாடமி மாதிரி பெரிய நாட்டிய விழாக்கள் என்ன பண்ணுவோம்னு அது மாதிரியான ஒரு படைப்பை தான் நான் அங்கே என் மக்களுக்கு கொடுத்தேன் அப்போ அங்கே வந்து அவங்க வந்து ஆர்ப்பரித்தது அந்த மகிழ்ச்சியும் இன்னும் எப்போ திரும்ப நம்ம ஆட போவோம் அப்படிங்கிறது எனக்கு மற்ற மேடைகளெல்லாம் அவ்வளவு வந்து திரும்பி அங்கே போய் ஆடணும் திரும்பி அங்கே கூ அழைப்பாங்களா அப்படின்னு எனக்கு இருந்தது இல்லை ஏன்னா நான் வழக்கமாக போயிட்டுருக்கேன் ஒரே தமிழ் சங்கத்தில் போய் நான் ஆடணுங்கிறது என்னோட உறவினர்களை பார்க்க போகணும் திருப்பி அந்த ஒரு அரட்டையும் அந்த மகிழ்ச்சியும் அப்படி ஒரு என்ன சொல்கிறது அதை நினைச்சாலே இனிக்கும் எனக்கு ஒரு இனிமையான நினைவுகளை எப்பயுமே மனசில் வச்சுருக்கோம் அப்படியான ஒரு தமிழ் சங்கம் அது இன்னொன்று வந்து என்னென்னா அந்த மண்ணின் பாசம் அவங்க வந்து அங்கே அப்படி அங்கே வந்து அவ்வளோ செல்வ செழிப்பான ஒரு நாடு ஒரு எல்லா வாழ்வியல் சூழல் இருந்தாலும் அவங்க எப்படியும் ஒரு ஒரு பத்து வார்த்தை பேசுறதுல ஒரு வார்த்தையோ ரெண்டு வார்த்தையோ அல்லது மூணு வார்த்தையோ கண்டிப்பா பாண்டிச்சேரியை பத்தியும் நம்ம தமிழ் மக்களை பத்தியும் நம்ம 
அவங்க ஏக்கம் பூரா இங்கேதான் இருக்கும் அதாவது தொழிலுக்காகவும் கால சூழல்களுக்காகவும் அவங்க அங்கே ஆட்பட்டு வாழ்ந்தாலும் கூட அந்த மக்களுக்கு அதுலேயும் தலைவர்லாம் பேசுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த பாண்டிச்சேரியை நான் பா நான் நிகழ்ச்சிக்காக தான் போயிருக்கேன் எங்கள் கம்பன் கழகங்களுக்கு இதுகளுக்காக அந்த வீதி அப்படி இருக்குமா இந்த மக்கள் இப்படி இருப்பாங்க அப்படின்லாம் சொல்கிறப்போ எவ்வளவு அந்த ஆசைகள் அந்த அப்பா அம்மாக்களை பார்த்துக்கிறது எல்லாத்தையுமே அந்த ஒரு உறவின் மேன்மையை நான் பார்த்து ரொம்ப பழகா இங்கிதம் அடைஞ்சேன் அது ஒரு தனித்துவமான ஒரு அமைப்பு ஸோ நீங்க இப்ப சொன்னீங்க மறுபடியும் ஒரு முறை அழைக்க மாட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு ஒரு நினைவுகள் அந்த அளவுக்கு உண்மையான நினைவுகள் எனக்கு கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கீங்க அவங்களுக்கும் அந்த ஒரு நினைவுகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்பலாம் பிரான்ஸ்ல நீங்க எங்கெங்கெல்லாம் போய் சுத்தி பாத்தீங்க குறிப்பா அந்த காந்தி சிலைய பாத்தீங்களா கண்டிப்பா அந்த காந்தி சிலைட்ட வந்து அது என்ன சொல்றது ஒரு ஒரு அது முன்னாடியே எனக்கு முதல்ல வரையில் தமிழ் சங்கம்னு ஒன்னு எனக்கு காந்தி சிலை மட்டும்தான் நினைவு வந்தது எவ்வளவு ஒரு காம்பீரமா அவங்களோட மாநகராட்சி முன்னாடி அந்த அந்த கவர்னர் அன்னைக்கு நிகழ்ச்சிக்கு அவரெல்லாம் ரொம்ப எளிமையா வந்திருந்தாரு அந்த நிகழ்ச்சி அரங்கத்தை வந்து அவ்வளவு ஒரு என்ன சொல்றது அவ்வளவு கூட்டங்கள் போலீஸ் போர்ஸ் போடுற அளவுக்கு அந்த ரசிகர்கள் ஆனா ரொம்ப கட்டமைப்பு எல்லாம் இருந்தது அவங்க அந்த சுதந்திர நாட்கள் அன்னைக்கும் நமது இந்தியாவில என்னென்ன நிகழ்வுகள் அரசு நிகழ்வுகள் நம்மளோட சுதந்திரத்தையும் குடியரசு தன்மையையும் நம்ம எப்போ போற்றக்கூடிய நாளெல்லாம் இன்னும் சொன்னா நம்மள விட ஒரு படி மேன்மையா கூட அந்த நாட்டுப்பற்றோட அந்த காந்தி சிலைட்ட நின்று போட்டோ எடுத்துக்கிறதும் இங்க வந்து எங்க மக்கள் நிறுவின ஒரு அந்த சிலை அப்படிங்கறதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப பெருமை இருந்தது அது ஈபிள் டவருக்கு போனப்ப கூட இருந்த ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சிய விட எனக்கு இது ரொம்ப பெருமை கொடுத்தது சோ இது ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு தமிழராக ஒரு இந்தியராக நீங்க சொன்ன ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு பிரான்ஸ் வால் தமிழர்கள் பத்தி சொல்லுங்க பொதுவாவே வந்து மேல் நாட்டு நாகரிகங்கள் நான் நிறைய ஐரோப்பிய நாடுகள் பயணப்பட்டு இருக்கேன் ஒரு ஒரு நாட்டுக்கும் ஒரு ஒரு பண்புகள் நாகரிகங்கள் ஒழுக்கங்கள் சிறப்புகள் இப்படி இருக்குது இதுல வந்து இந்த பிரான்ஸ பொறுத்தளவுல கலைஞர்களாகிய எங்களுக்கு வந்து மேன்மையான கலை அரங்கங்களும் கலைஞர்களும் பெரிய மேதைகளும் பிறந்த இடம் பெரிய இலக்கியங்கள் எல்லாம் படைக்கப்பட்டு வரலாற்று சான்றுகளா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் ஒவ்வொன்றுமே அந்த பழமையை பறைசாற்ற கொள்ள கூடிய ஒரு இடம் அது முதல்ல நான் பிரான்ஸ் அப்படின்னு யோசிச்சது வந்து அந்த மாதிரியான ஒரு சூழலில் தான் யோசித்தேன் ஆனால் அந்த தமிழர்கள் வந்து அங்கே வாழக்கூடியவங்க அப்படிப்பட்ட சூழலில் வாழ்ந்தாலும் நமக்கு உலகத்துக்கே நாகரிகம் சொல்லி கொடுத்த தமிழன் அந்த மாண்பு அந்த பெருமை நமக்கு இருக்குங்கிறத மனசில் வச்சுட்டு அவங்க அங்கே காம்பீரமா நடை போடுறதும் அத்தனை பிரான்ஸ் அந்த பிரெஞ்சு மக்களையெல்லாம் அழைச்சு எங்களோட கலைகளை பாருங்க எங்களோட கழைகளோட ஆழத்தை பாருங்க எங்களோட தொன்மையை பாருங்க தமிழன் நாகரிகத்தை பாருங்கிற மாதிரி ஒவ்வொன்றையும் வந்து நம்ம ரசிகர்கள் வந்து அரங்கத்துல பாதி இருக்காங்களோ இல்லையோ பாதி வந்து அந்த நாட்டு மக்களை அந்த உயர் அரசு அதிகாரிகளை ஏன்னா நாங்க எவ்வளவு இங்க உங்களோட அரசு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு புகழிடம் இருப்பிடம் கொடுத்திருந்தாலும் கூட எங்களோட தமிழின் வேரம் மறக்காம நாங்க இங்க இருக்கிறோம் அதே நேரம் உங்களையும் நாங்க போற்றுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நட்புணர்வோட அவங்க கொண்டு போறத பாக்குறப்போ ரொம்ப பெருமையா இருக்கும் ரொம்ப தோழமையா இருக்காங்க இது எல்லா நாடுகள்லயும் அந்த அரசு அதிகாரிகள் வந்து அவ்வளவு எளிமையா வந்து நம்ம தமிழர்கள் விழாக்களுக்கு வருவாங்களாங்கிறதுலாம் வந்து கேள்விக்குறி தான் இவங்க வந்து ரொம்ப சாதாரணமா மாமன் மச்சனன் மாதிரி அவங்கள கை போட்டு கூட்டிட்டு வராங்க அவங்களும் நம்மளோட சேர்ந்து நம்மளோட சாப்பாடை சாப்பிடுறதும் அதை ரசிச்சு அதை இது பண்றதும் நம்ம கலைகளை பாக்குறதும் வந்து அங்க ஒரு கண்கொள்ளா காட்சி நிச்சயமா எல்லாருக்குமே அதை பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அமையணும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு முதலாக முதன் முதலாக முனைவர் பட்டம் கொடுக்கப்பட்ட போது எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் சந்தோஷமா அது தமிழுக்கு கிடைச்ச பெருமையா நான் நினைச்சேன் என்னன்னா என்ன வந்து எனக்கான ஒரு தன்னம்பிக்கையையும் ஒரு உயர் மதிப்பீடுகளையும் கொடுத்தது வந்து நமது தமிழ் இது தமிழை போற்றணுங்கிறதுக்காக நான் சொல்றது இல்லை நான் ஒளிந்து கொள்வதற்காக தமிழை படித்தேன் இப்படி எல்லாருமே வந்து கேலி கண்ணோட பார்க்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக நம்ம இருக்கவே அப்போ நம்ம யாரு நம்மளை பற்றி எந்த மொழியிலையோ நம்ம தமிழ் இலக்கியத்திலையோ சொல்லப்பட்டிருக்கா அப்படின்னு தேடி தேடி பிடிச்சி போக நான் எங்கேயோ ஒரு உயர்ந்த இடத்துல வந்து அந்த தமிழ் விழுமியங்கள் வந்து எங்களை போற்றி பாதுகாத்திருந்திருக்கு அப்போது எனக்கு அந்த தமிழோட ஆர்வம் அந்த தமிழை கொண்டு போகணும் 
அப்படிங்கிற எண்ணம் எல்லாம் தான் என்னோட அடுத்த கட்ட நகர்வுக்கு என்னை நகர்த்தி கொண்டு போனது விமான நிலையத்துல காத்துட்டு இருந்தேன் திருவனந்தபுரம் போகக்கூடிய விமானத்துக்கு ஏன்னா எனக்கு உண்மையிலே என்னோட பெயர் பரிசீலனையில் இருக்கிறதுங்கிறது அதுக்கு முன்னே ஒரு நான்கு வருடங்களாகவே எனக்கு தெரியும் ஆனால் அது அந்த ஆனால் அதுக்கப்புறமா அதை விட்டுட்டேன் நான் அந்த மாதிரி நம்மளை அழைப்பாக அது அது மறந்தே போய் போயிடுச்சு ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் எத்தனையோ சூழல் அரசியல் குறுக்கீடுகள் அல்லது செல்வ குறுக்கீடுகள் என்னென்னமோ இருக்கிற சூழலில் திறனுக்காக அது கிடைக்கிறது அப்படிங்கிறதுல நான் அதை அதை பற்றியே நினைக்கலை அன்றைக்கு வந்து குடியரசு தினத்து அன்றைக்கு வந்து என்னோடய நாட்டிய நிகழ்ச்சி வந்து நிஷாகந்தி நாட்டிய விழான்னு சொல்லிட்டு கேரளத்தில் ரொம்ப பெருமையான விழா ரொம்ப பெரிய பெரிய கலைஞர்கள் உலகம் முழுவதும் இருந்து கலந்து கொள்ளக்கூடிய விழா அதுக்காக நான் விமான நிலையத்தில் காத்துட்டு இருந்த பொழுது நான் திருவனந்தபுரம் விமானத்துக்காக காத்துட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து இப்போது நம்ம தமிழின் தமிழக மகளாக சிறப்பு சேர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் அவங்க வந்து மதுரை விமானம் பிடிக்கிறதுக்காக ரொம்ப வேகமாக வந்து அவங்க தான் கடைசி பயணியாக ஏறினாங்க நான் அவங்க என்னை பார்த்தாங்களா பார்க்கலையான்னு எனக்கு தெரியல நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் அவங்க அவங்க பார்க்காம போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் திருவனந்தபுரத்தில் இருக்கிறப்போ எனக்கு முதல்ல ஒரு அழைப்பு வந்தது நான் மேக்கப் போட்டுட்டு இருந்தப்போ அந்த அழைப்பில் வந்து நத்து நான் நினச்சேன் நான் அவங்கள அக்கான்னு தான் கூப்பிடுவேன் அக்கா நான் அவங்க ஒருவேளை விமான நிலையத்தில் என்னை பார்த்துட்டு எதுவும் சொல்ல முடியாமல் வந்து நான் இங்கே வந்துட்டேன் உன்னை நாங்கள் பார்த்தனேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அழைக்கிறாங்கன்னு நினச்சி தான் நான் அந்த ஃபோனை எடுத்தேன் நான் அவங்க சொன்னாங்க ரொம்ப நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் எனக்கான ஒரு வெற்றி கிடச்சிருக்கு எனக்கான ஒரு பெருமை கிடச்சிருக்கு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க எனக்கு தெரிய எனக்கு நான் எனக்கு வந்து எனக்கு புரியல ஏதாவது உங்களுக்கு தகவல் வந்துதான் கேட்டாங்க ஏன்னா எனக்கு நினைவுலே இல்லாதனால எல்லையே கா எதுவும் எனக்கு தகவல் வரல அப்படின்னு ஒன்னு போன் வச்சுட்டாங்க ஒண்ணுமே சொல்லல அவங்க அப்புறமா நான் மேடையில ஆடிட்டு இருக்கிறேன் கேரள ஆளுநர் சதாசிவம் ஐயான்னு எல்லாருமே இருந்து அந்த விழால இருக்கிற பொழுது பாதி ஏன்னா என்னோட நிகழ்ச்சி ஆரம்பிச்சதே இரவு எட்டு மணிக்கு அப்பதான் டிவியில ஸ்க்ரோல் போயிட்டு இருந்துதான் இந்த விருதாளர்களை அறிவிச்சு நான் ஆடிட்டு இருக்க பொழுது திடம்னு ஒரு சலசலப்பு அரசியர்கள் மத்தியில அப்படியே ஒரு ஒரு பேசினாங்க மலர் கொத்துகள் அது இதெல்லாம் வாங்கி அப்படியே மேடைக்கு வரவும் அப்போதான் எனக்கே தெரிஞ்சுது உங்களை வந்து பத்மஸ்ரீ விருதுக்கு தேர்வு செஞ்சுருக்காங்கன்னு சொல்கிறப்போ எனக்கு என்ன சொல்கிறது ஏன்னா இது எனக்கு ரெண்டாவது அனுபவம் குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் விருது வாங்குறது நான் மூன்று குடியரசு குடியரசுத் தலைவர்கள்ட்ட விருது வாங்கியிருக்கேன் அவங்க முன்னாடி ஆடி இருக்கிறேன் இதில் வந்து முதல் முறை நான் போனது வந்து முதல் முறை எனக்கு சங்கீத் நாட்டக் அகாடமி புரஸ்கார் விருது ரொம்ப உயரிய ஒரு கல்வி ஆளுமை விருது அது சாகித்ய அகாடமி அவார்டு மாதிரி அது அதுக்கு இணையான விருது அது அதை கொடுக்கறப்பை நான் திருவனந்தபுரத்தில் தான் ஆடிட்டு இருந்தேன் சூர்யா விழா டாக்ஸ் ஃபெஸ்டிவலுக்காக ரெண்டுமே அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த கோயின் ஸ்ட்ரென்ட் சொல்லுவாங்கல்ல அது மாதிரி அமைஞ்சது எனக்காக ஆதரவுக்கரம் நீட்டிய அத்தனை அன்பு நெஞ்சங்களையும் அந்த நொடியில் எனக்கு அவங்க தான் கண்மண்ணை வந்து போனாங்க என் தோழி சக்தியோட காலத்தான் தொட்டு கும்பிட்டேன் ஏன்னா அந்த கிராமத்திலேருந்து எங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டா அவளுக்கு எதுவுமே இந்த உலகம் தெரியாது என்ன தவிர எந்த உயர்வுக்கு கொண்டு வந்து அவர் நிறுத்திட்டான்னு சொல்லிட்டு நான் படிஞ்சேன் அதுதான் அந்த உணர்வு நேரம் இப்போ அந்த அடுத்த கேள்விக்கு தான் வரலாம் நினைச்சேன் நீங்களே சொல்லிட்டீங்க உங்களுடைய உங்களுக்கு ஒரு நிழலாக இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய தோழி சக்தி அவங்கள பத்தி அதாவது எந்த வயதுல அவங்க நாங்க வந்து ஐந்து ஆறு வயதுகள்ல இருந்து தொழில்கள் என்னன்னா ஒரே கிராமம் அடுத்தடுத்த வீதி ரெண்டு குடும்பங்களும் ஒரு நாலஞ்சு தலைமுறைகளாக வேறு வேறு வகுப்பினராக இருந்தாலும் கூட உறவு பாராட்டக்கூடிய மாதிரியான நாலந்து தலைமுறைகளா வந்து நட்புல இருக்கக்கூடிய குடும்பங்கள் எங்க இருவரோட குடும்பம் அதெல்லாம் எங்களுக்கு பின்னாடிதான் தெரிஞ்சுது 
ஆனா எனக்கு ஒரு பெரிய ஆதரவு நான் நினைக்கிறேன் அந்த அம்பாளே வந்து கடவுளே வந்து எனக்காக ஒரு தோழியா பிறந்து சக்தியா பிறந்து எனக்காக வந்து அவளுக்குன்னு ஏதாவது விருப்பம் இருக்கா அவளுக்குன்னு ஏதாவது தேவைகள் இருக்கா அண்ணா எனக்கு தெரியாது அவளுக்கும் தெரியாது எனக்கும் தெரியாது நீங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இல்ல ஒரு மணி நேரம் பேசுனீங்கனால அவளை திருப்பி திருப்பி பேசுனீங்கனால அவள் பேச என்னதான் வந்து நிற்கும் எனக்கு என்ன தேவைகள் என்னோட வெற்றி என்னோட நடனம் என்னோட பயிற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து இன்னைக்கு நீங்க பாக்குறீங்களே எல்லா வெற்றியோட கேடயம் தான் நானு அதை தாங்கி பிடிக்கக்கூடிய அந்த தாங்கி வந்து சக்திமா தான் நட்புக்கு உதாரணமா பல புராண பெயர்களை சொல்லுவாங்க நட்பு துரியோதன் வந்து கிருஷ்ணன் அர்ஜுனன் எனக்கு தெரிஞ்சு நத்தகி நடராஜ் சக்தி அம்மா வந்து மிகப்பெரிய நட்பின் உதாரணம் அப்படின்னு தான் இந்த இன்னைக்கு இருக்கிற தலைமுறை தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப அவங்கள கேட்டேன்னு கூட ஒரே தமிழ் நிச்சயமா என்னவன் என்னோட நாட்டியமும் என்னையும் பிடிச்சதை விட சக்தி மாவை தான் அவங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சது எனக்கு அதுல கொஞ்சம் பொறாம கூட உண்டு என்னன்னா சக்தி மாவோட அந்த சிரிப்பும் அன்பும் வந்து சக்தி மாவுக்கு என்ன வேணும் சக்தி மா சரியா இருக்கீங்களா சக்தி மா சாப்பாடு நல்லா இருக்கா சக்தி மா தங்குற இடம் நல்லா இருக்கான்னு என்னை விட அவங்களதான் கேட்டுட்டே இருந்தாங்க என்ன கேட்க முன்னாடி யாரா இருக்கட்டும் தலைவரா இருக்கட்டும் எல்லாரும் கூப்பிட்டா சக்தி மாவை தான் முதல்ல கேட்டா அப்புறம் என்ன கேட்பாங்க சரி சரி நீங்க நடத்தக்கூடிய நாட்டிய பள்ளிகள் இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் பற்றி எனக்கு வந்து எங்களோடது வெள்ளியம்பலம் அறக்கட்டளை நடன கலைக்கூடம் அந்த வெள்ளியம்பலம்ங்கிறது வந்து மதுரையை பற்றி சொல்லக்கூடிய வார்த்தை அது நடராச பெருமான் வந்து இடது கால் தூக்கி ஆடி இருக்கிறத நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்துருப்பீங்க அந்த சிலையில் மதுரையில் மாத்திரம் தான் வலது பதம் தூக்கி கால் மாறி ஆடிய தளத்தில் நான் பால் மாறி ஆடிய நர்த்தகி அந்த மாதிரி அந்த பேர்லேயே எங்களோட நாட்டிய பள்ளி இன்று உலகம் முழுவதும் அதோட கிளைகள் என்னோட மாணவிகள் வந்து ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்றது தமிழோட மாண்போட அந்த நாட்டியத்தையும் அவங்க மாணவிகளும் ஆசிரியர்கள் ஆயிட்டாங்க பெரிய ஆலமரமா அது கிளை பரப்பி பலன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ரொம்ப மகிழ்ச்சியோட அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம் நாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அவங்க வந்து ஒன்னொன்னே எங்களோட பகிர்ற பொழுதும் கொடுக்கற பொழுதும் உங்ககிட்ட இப்ப மாணவர்களாக இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுகளும் அர்ப்பணிப்பும் வந்து அவங்க முதல்ல வந்து நர்த்தகியமா சக்திமா மாதிரி வரணும்னு தான் அவங்க வருவாங்க இன்னொன்னு வந்து என்னால வந்து என்னோட மக்களுக்கு வந்து வேற எதையும் என்னால போய் செய்ய செய்ய முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு கலை தெரியும் நடனம் தெரியும் அப்ப அதை நான் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு ஆர்வத்தோட இருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கலை வந்து மனதை ஒரு நிலைப்படுத்தும் புலனை ஒரு நிலைப்படுத்தும் அப்ப வாழ்க்கையில வந்து சமூகத்தோட பொறுப்புகள் வரும் ஏன்னா உண்மையிலே சமூகம் புறக்கணித்த எங்களை எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சமூகத்தின் மேல ஈடுபாடு இருக்கு நீங்க துரத்த துரத்த நாங்க வேற எங்கேயும் காடுகளுக்கு போகலையே உங்களை விட்டு விலகி போகலையே நீங்க எத்தனை துரத்தினாலும் நாங்க உங்களோட தான் வாழ விரும்புறோங்கிறது தானே எங்களோட தேடலும் போராட்டமுமா இருக்கு அப்போ எங்களுக்கு மற்ற இயல்பினர்களுக்கு விட எங்களுக்கு சமூகத்தோட பொறுப்புகள் நிறைய இருக்கு ஏன்னா எங்க மக்கள்கிட்ட வந்து எப்பொழுதுமே அன்பு தான் பிரவகிச்சு இருக்கும் அவங்க யாருக்கும் துரோக செய்யற மனப்பா அங்க இருக்காது அவங்க அன்பால வேணா அவங்க தோல்வி அடைவாங்க அன்பால வேணா ஏமாந்து போவாங்க அப்படி இருக்கிற பொழுது அது சமூகத்துக்கு ரொம்ப தேவையான ஒண்ணு எங்களுக்குன்னு வந்து குடும்பங்களோ இல்ல எங்களுக்குன்னு சுய தேவைகளோ சொத்து சேர்க்கணும் பொருள் சேர்க்கணுங்கிறது இல்லாத பொழுது நாங்க எது செஞ்சாலும் ஏன்னா என்னோட இந்த வெள்ளியம்பலத்தோட லோகோல கீழே இருக்கக்கூடிய வார்த்தையோ எதனை நின்று எதனை பெற்றேனோ அதற்கே அதனை விடல் அதாவது என் நான் இந்த சமூகத்துல இருந்து எனக்கு கிடைச்ச எல்லா வெகுமதி இந்த நீங்க சொன்னக்கூடிய பட்டம் பதவி பெருமைகள் என்ன என்னால என் வாழ்க்கையில சாதிக்க முடிஞ்சதோ நான் திருப்பி இந்த சமூகத்துக்கு தான் அர்ப்பணிச்சுட்டு போக போறேன் ஏன்னா என்னை உருவாக்கினது இந்த சமூகம் என்னை கையெடுத்தது இந்த சமூகம் திருப்பி நான் வந்து அதுக்கு நன்றி செய்ய விதமாக நாங்கள் அதுக்கு தான் இந்த அறக்கட்டளையை தொடங்கினோம் நிறைய நல்ல விடயங்கள் நடந்துட்டு இருக்கு நிறைய இன்னும் கூடிய விரைவில் அதோட வெற்றி செய்திகள்லாம் அவங்களுக்கு வரும் அப்ப இன்னும் நிறைய நர்த்தகி சக்திய திருநங்கைகள் வடிவில் நீங்க பார்ப்பீங்க இந்த சமூகத்துக்கு பயனுள்ளவர்களா காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு விஷயத்துக்காக காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதைத்தான் நான் கேட்கலான்னு வந்தேன் குருநாதர் திரு கே பி கிட்டப்பா பிள்ளை அவர்கள்ட்ட ஐயா 
பிடித்த மாணவிகள் மாணவ மாணவிகளோட பெயர்களை சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய பெயர் இடம்பெறும் இடம்பெற்று இருக்கும் அதே மாதிரி நத்தக் நடராஜர் அவர்கள்ட்ட உங்களுக்கு பிடித்த சிஷ்யர் சிஷ்யர் சிஷ்யர்கள் யாருடைய பெயர்களை சொல்லுங்க இது ஒரு தாய்ட்ட வந்து எந்த குழந்தை உனக்கு பிடிக்கும்னு கேட்டா என்ன பதில் வரும் அதனால உங்க கேள்விக்கு எனக்கு வந்து முழுமையான விடை கொடுக்கவே முடியாது ஏன்னா எனக்கு அதுல என்ன பண்ணு வேணா சொல்லலாம் எந்த குழந்தை அதாவது எத்தனை குழந்தை இருந்தாலும் அந்த தாய்க்கு வந்து யாரு எங்க ஊர்ல சொல்லுவாங்க சவள பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க எந்த குழந்தை கொஞ்சம் வந்து எதையும் ஒரு கேட்டு பெறதுக்கு திராணி இல்லாமையோ அல்லது கொடுத்தாதாங்கிறது இருக்க குழந்தை மேலதான் அவங்களுக்கு பாசம் ரொம்ப அதிகம் இருக்கும் அதுவா கேட்காது நம்ம கொடுக்கணும் அப்படி பாக்குற பொழுது திறன் வாய்ந்த குழந்தைகள் இருக்கிற பொழுது நான் அந்த குழந்தைகள் மேல ரொம்ப பாசம் வைப்பேன் ஒன்னாலையும் முடியும் நான் சொல்லுவேன் உடலோ ஆஹ் உயரமோ பருமனோ ஒல்லியோ நிறமோ மொழியோ இனமோ எதுவுமே கலைக்கு தடையா இருக்க முடியாது வயது கூட அதுல பால் கூட நான் சொல்லுவேன் எண்பது வயது பாட்டியை கூட என்னால் ஆட வைக்க முடியும் அவங்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியமும் மனசுல உற்சாகம் இருந்தா போதும் ஏன்னா கலைங்கிறது உடலால் ஆடப்படுவது அல்ல மனதுல இருந்து ஆடுனாதான் உங்களை நான் ஈர்க்க முடியும் நான் உடல்ல ஆடுற பொழுது அந்த உடல் மொழி வந்து உங்களை ஈர்க்காது உடல் ஆடும் ரொம்ப அழகா இருப்போம் மேடைக்கு எல்லாமே அந்த புறப்பொருட்களால ஈர்க்கப்படுவோம் ஆனா நான் என் மனதுல இருந்து படைக்கிற பொழுது நீங்க உங்களை அறியாமல நீங்க வயப்பட்டு அந்த மூணு மணி நேரம் கட்டின பசுவா என்கிட்ட இருந்துட்டு அப்புறம் தான் விடுபட்டு போவீங்க அது மாதிரி தான் என்னோட மாணவிகள் அவங்க எல்லாரையும் பார்த்து 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 நான் வந்து இந்த ரோஜா அழகா இந்த மல்லிகை அழகா இந்த செண்பகம் அழகான்னு தான் நான் ரசிச்சுட்டு இருக்கேன் அதனால என்னோட தோட்டத்தில் எல்லா மலர்களுமே வனப்புகள் தான் புகழ்பெறணும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை நான் பார்க்கணும் அந்த நிகழ்ச்சிகளை பார்த்து நாங்க என்ன செய்யலாங்கறத நமக்கு ஒரு கேள்விக்குறி ஆக்கி நமக்கு முன்னாடி நிக்குது எப்பவுமே நம்ம நினைக்கிறது உண்டு ஐயோ அதுக்குள்ள நாட்கள் போயிருச்சா அதுக்குள்ள இவ்வளவு நாள் ஆயிடுச்சா அப்படின்னு தான் நம்ம இது வரைக்கும் மக்கள் உலகத்துல போன பொழுதுகளுக்காக இயங்கி இருக்காங்க ஆனா உண்மையிலேயே மனித குலம் எப்போ இந்த ஆண்டு போகுங்கிறதுக்கு இயங்கி கடந்த ஒரே சூழல் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபது அந்த மாதிரியான ஒரு சூழல்ல இந்த வரையில் தமிழ்ச்சங்கத்தோட சேவை இந்த கலைகளாலையும் இலக்கியங்களாலையும் இந்த மக்களை உலகம் முழுவதும் உள்ள தமிழ் நெஞ்சங்களை இணைக்கிற பொழுது அந்த வாடி கிடக்கக்கூடிய இதயங்கள் தமிழ் மக்கள் அவங்க எல்லாம் வந்து இந்த உரையாடல்களையும் இந்த கலைகளையும் இந்த ஆளுமைகளையும் அந்த தமிழ் சங்கம் உரையல் தமிழ் சங்கம் மூலமா சந்திக்கிற பொழுது அந்த கவலைகளை தன்னை மறந்து அந்த கவலைகளை மறந்துட்டு அடுத்த பொழுதுகளை தன்னம்பிக்கையோட எதிர்கொள்றதுக்கு எழுவாங்க ஏன்னா நான் வெறும ஒரு அமைப்பு அதோட நிகழ்ச்சியா நான் பார்க்கல அது ஒரு உணர்வு பூர்வமான ஒரு அமைப்புங்கிறதுனால நிச்சயமா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இரு இருபதோட இந்த கொடுமை அந்த அதுக்கு பேர் அப்படிதான் வச்சிருக்கேன் இந்த கொடுமைங்கிறது சீக்கிரமா காணாம போயிட்டு நம்ம எல்லாருமே எளிமையாகவும் சுதந்திரமாகவும் உணர்வுகளோடையும் அன்போடையும் உலகத்துல சீக்கிரம் வருவோம் அதுக்கு ஒரு காரணமா இருக்கக்கூடிய இந்த வரையில் தமிழ் சங்கத்துக்கு எப்பவும் நான் அந்த அன்பு மகள் என்னோட அன்பையும் நன்றியையும் வணக்கத்தையும் தீபாவளி நன்னாள் வாழ்த்துக்களையும் அதை செழுமையா கொண்டாடுங்க ஏன்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய இடர்களை எல்லாம் நம்ம திருவிழா அது இன்னைக்கு வந்து ஒரு பெரிய மூத்த ஐஏஎஸ் ஆபிசர் ஒரு என்னோட பேசினாங்க அவங்க பேசுறப்ப சொன்னாங்க நேரத்துக்கு சோர்வாக அதை நல்லா உடுத்திக்கோ தினமும் நல்லா உடுத்திக்கோ நான் இன்னைக்கு உண்மையிலே அதுக்கு தான் நான் அப்படி உடுத்தினேன் அந்த தீபாவளி அந்த உற்சாகத்தோட இருக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் ஒரு திருமகளோட முழு இதா ஏன்னா என்னை பாக்குற பொழுது வீட்டுல தானே இருக்கும் லாக்டவுன் டைம் தானே அப்படியே வந்து பேசலாங்கிறதுலாம் இல்ல உற்சாகம் நான் எப்படி ஒரு சர்வாலங்கார பூஷித்தைன்னு வட வடமொழியில சொல்ற மாதிரியான நித்திய சுமங்கலியா நான் உங்களோட உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா உடை உடுத்திக்கோங்க எப்பொழுதுமே மகிழ்ச்சியா இருங்க அப்ப சுத்தி இருக்க காரணிகள் எல்லாம் அந்த கஷ்டங்கள் எல்லாம் நம்மளை விட்டுட்டு போயிடும் நண்பர்களையும் உறவினர்களையும் அழைச்சு பேசுங்க எல்லாரோடையும் கலந்துக்கோங்க அந்த பேச்சுக்களால விட்ட நட்புகளை தொடரலாம் இது எல்லாத்துக்கும் இந்த தீபாவளியை நம்ம ஒரு 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 மயில் கல்லா வச்சுப்போம் அந்த தீபாவளி வந்து நம்மள அடுத்ததுக்கா நம்மள மாத்துற மாதிரி நிச்சயமா அந்த மாதிரி மகிழ்வுல எல்லாரும் மீண்டும் இணைவோம் 
எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த என்னோட நண்பர்களாகிய உங்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிமா உங்களுடைய பொண்ணான நேரத்துல என் கூட நன்றி நன்றி பிறப்புக்கும் எல்லா உயிர்க்கும் பிறந்த பின்னர் யாவதும் கூற யாவரும் கேலி
தேம்பாவணியும் சேர்ந்தே இருப்பது தமிழ்மொழி சீரா புராணமும் தேம்பாவணியும் சேர்ந்தே இருப்பது தமிழ்மொழி இஸ்லாம் கிறிஸ்தவ வேதங்கள் இணைந்தே ஒலிப்பது நம் மொழி தமிழ்மொழி இஸ்லாம் கிறிஸ்தவ வேதங்கள் இணைந்தே ஒலிப்பது நம் மொழி தமிழ்மொழி யாரும் பாரதிதாசனும் படைத்த கவிதைகள் புதுமொழி படைத்த கவிதைகள் புதுமொழி உலகோர் போற்றும் ஒரு மொழி தமிழர் உயிராய் மதிக்கும் அம்மா 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 என்று உலக தமிழர் உயிராய் மதிக்கும் உணர்வு கூறலே தமிழ்மொழி உலக தமிழர் உயிராய் மதிக்கும் உரிமை கூறலே தமிழ்மொழி நம் உரிமை கூறலே தமிழ்மொழி உரிமை கூறலே தமிழ்மொழி தமிழ்மொழி 